வேதங்கள் நாளிலை இறங்கப்பட்ட அத்தியாயங்கள்ல ஆக உயர்ந்த அத்தியாயம் சூரத்தில் பார்த்தேன் அது குரானாக இருந்தாலும் கூட வேதங்கள் நாளிலை இறங்கப்பட்ட சூறாக்கள் அது குரானாக இருந்தாலும் கூட மிகவும் உயர்ந்த சூறா இந்த சூரத்தில் பார்த்தியா அன்று சசூர்லா சொல்லாங்க சொன்னாங்க அடுத்தது இந்த சூறாக்கு இந்த ஏனைய சூறாக்கள் போல் அல்லாம நிறைய பேர்கள் இருக்கு அதாவது நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் பேர் சூறாக்களுக்கான பேர்கள் எல்லாம் ரசுல்லா இஸ்லாஸ் பங்கு வைத்தது அல்ல சாபாக்களும் பின்னால காலங்களில் சூறாக்களுக்கு பேர் வைத்திருக்கிறாங்க அப்ப அந்த வகையில இந்த சூறாவுக்கும் நிறைய பேர்கள் இருக்கு ஆனால் ஹதீஸ்ல வந்த ரெண்டு முக்கியமான பேர்கள் இந்த சூறாவுக்கு இருக்கு ஒன்று இப்ப நாங்க சொல்றாதே ஃபாத்திஹா அண்ட அந்த சொல் ஃபாத்திஹா அண்ட சூறா இந்த பேர் ரெண்டாவது உம்முல் குரான் என்ற பேர் இந்த ரெண்டும் இந்த சூறாவுக்குள்ள பிரதானமான பேர்கள் இன்னும் நிறைய பேர்கள் இருந்தாலும் கூட அரபு மொழியில இந்த ஃபத்தஹா இந்த இந்த சொல்ல இருந்து வந்தது தான் இந்த ஃபாத்திஹா என்ற சொல் ஃபத்தஹாண்டா திறந்தான் என்று பொருள் ஃபத்தஹா என்ற சொல்லுக்கும் திறந்தான் என்று சொல் ஃபாத்திஹாண்டா திறக்கும் ஒரு பொருள் அல்லது திறக்கும் ஒரு ஒருவர் திறக்கும் ஒரு ஒரு விஷயம் என்று கருத்து அப்ப அந்த பாத்தியாண்டா இந்த குரானை திறக்கும் சூரா அண்டு பொருள் நேரடிய மொழி பேர்த்த குரானை திறக்கும் சூரா அண்ட அதுக்கு பொருள் அதே மாதிரி உம் என்ற சொல்லுக்கு அரபு மொழியில உம் மோன் அண்டு சொல்லுக்கு இந்த மத்திய என்று கருத்து ஒரு குவிந்து இருக்கிற இடம் என்று கருத்து இப்ப அரபிகள் உம்மூர் ராஸ் என்று சொல்லுவாங்க முச்சந்தள என்று சொல்லுவ மாதிரி இருந்தா உம்மூர் ராஸ் என்று சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு படை இந்த கொடிக்கு ஒரு படை எல்லாரும் சேர்ந்து சுற்றி நிற்கிற கொடிக்கு உம்மூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதுலேருந்து வந்தது தான் இந்த உம்மூல் குரான் அப்படின்னு சொல் அப்போ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நாங்கள் பார்த்தா குரானுடைய கருத்துக்களின் குவிவு மையம் அப்படின்னு நாங்கள் இந்த சூறாக்க சொல்கிறோம் அதான் ஃபாத்திஹா என்று சொல்லுக்கோ அல்லது உம்மூல் குரான் என்று சொல்லுவோம் கருத்து அதாவது குரானில் இருக்கிற எல்லா கருத்துக்களையும் சுருக்கமாக ஒரு இடத்துல குவிச்சு சொல்லி அதன் இந்த ஃபாத்திஹா அல்லது உமூர் குரான் என்று சொல்லுக்கான கருத்து அதாவது குரானை திறக்கணுமாக இருந்தால் இந்த சூறாவை ஓதும் அப்போ குரானை திறக்கணும் இந்த சூறாவை ஃபுல்லாக ஓதினால் குரானுக்குள்ளால் இருக்கிற விஷயம் எல்லாம் எங்களுக்கு வந்துடும் எனவே இதை இந்த குரானுடைய தோற்றுவாய் முன்னுரை குரானுடைய சூ கருத்துக்களின் குவி மையம் என்றெல்லாம் இதுக்கு தப்சிராசிர்கள் விளக்கம் சொல்லுவார் அப்போ அந்த சூறுலாவும் அதை காட்டுற வகையில தான் பாத்திஹா என்றும் உமுல் குரான் என்றும் இதுக்கு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க மல்லம் எக்கரத்தில் கிதாப் பலாசலாத்தல யார் பாத்திஹா சூறாவை ஓதவில்லையோ அவருக்கு தொழுகை இல்லை என்ற சூழல இந்த சூறாட பேரே சொன்னாங்க பாத்திஹா என்ற பேரே சொன்னாங்க அப்ப எனவே இந்த ரெண்டு பேர்களும் இந்த சூறாவுடைய கருத்தையே சொல்லுது என்ன இந்த சூறா அந்த கருத்தையே இந்த ரெண்டு பேர்களுமே சொல்லும் இப்ப நாங்க இத பொருள் சொல்லவார் நான் சொன்ன மாதிரி சொற்களோட சேர்த்து என்ன மட்டும் நாங்க சொல்லி பார்ப்போம் எங்களுக்கு அரம் மொழி அவ்வளவு பரிச்சயம் இல்லாட்டும் ஒரு அளவால நாங்க விலை கொடுப்போம் இப்ப நான் இந்த இலக்கண விளக்கம்னா சொல்லல என்னடாவது எங்களுக்கு சரியான கஷ்டம் அதனால இலக்கண விளக்கம் சொல்ல சும்மா சொல்ல மட்டும் வழங்குற மாதிரி சொல்லி கொண்டு போ இந்த அல்ஹம்து என்று சொல்ல நாங்கள் இப்படி மொழி பெயர்க்கிறோம் புகழ் அனைத்தும் என்று மொழி பெயர்க்கிறோம் அனைத்தும் என்ற சொல்ல ஹம்தண்டா மொழியில இப்படி சொன்னா ஹம்து புகழ் என்று பொருள் ஹமித என்ற வினை சொல்லாக புகழ்ந்தார் என்று கருத்து கொடுக்கும் அப்ப இந்த அனைத்தும் என்ற சொல்ல எங்க இருக்குது என்றா இந்த அல் இருக்கு அல் அல் என்று சொல்றது நாங்க அந்த இலக்கண விளக்கம் தேவையில்ல சுருக்கமா சொல்றேன் புகழ் அனைத்தும் சொல்ற இந்த அல் தான் இந்த அனைத்தும் என்று சொல்ற இருக்கு 
லில்லாகி அல்லாவு கூறியது ரப்பி என்று சொல்லுக்கு அரபு மொழியில் இந்த மூணு கருத்தையும் அரபியில் பாய்ப்பார் ரப்பூன் என்று சொல்லுக்கு தலைவன் என்ற கருத்து அல்லது அதிபதி என்ற கருத்து சொல்லுவாங்க அரபியல் வழக்கில் உள்ள சொல் மொழி குரானை கூட ரபுன் என்ற சொல் அரசன் என்ற கருத்தில் வந்திருக்கு சூரத் யூசுப்பில் தலைவன் அரசன் என்ற கருத்தில் வந்திருக்கு அப்போ ரபுன் என்ற சொல்லுக்கு அதோட கருத்து திரும்ப சொந்தக்காரன் என்ற கருத்து இது இப்போவும் அரபியல் வழக்கு இருக்கு உதாரணம் இந்த வீட்டு சொந்தக்காரன் யார் என்று கேட்கணும் என்றால் மண் ரப்புகாத தார் இந்த வீட்டின் சொந்தக்காரன் யார் என்று அரபியல் சொல்லுவார் அப்போ அது இன்னொரு கருத்து மூணாவது வளர்ப்பவன் பராமரித்து வசதிகளை செஞ்சு கொடுத்து வளர்க்கிறவன் என்ற கருத்திலையும் ரொம்ப நன்றி சொற்பிரியோத்தை பாய்ப்பான் திரும்ப ஆலமீன் என்ற சொல் இந்த சொல்லுக்கு பன்ம ஆலம் இந்த உலகம் அந்த சொல்லுக்கு பன்ம தான் ஆலமீன் என்ற சொல் அப்போ உலகங்களின் சொந்தக்காரனாகிய இரட்சகனாகிய தலைவனாகிய அல்லாவுக்கு அனைத்து புகழ் அல்லது புகழ் அனைத்து என்றது தான் இந்த வாசனத்துடைய கருத்து ரெண்டாவது இது பாருங்க ரஹ்மான் ரஹீம் என்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வகையான சொல் அது இந்த சொல் இருந்து தான் வந்தது ரஹ்மா என்ற சொல் இருந்து தான் வந்தது இப்போ கருணை என்று பொருள் இந்த சொல்ற இந்த இந்த சொல்லிருந்து இந்த சொல்ற வடிவம் ரெண்டும் வித்தியாசம் மூலம் ஒன்று ரஹ்மா தான் மூலம் வடிவம் வித்தியாசம் ரஹ்மான் என்ற வடிவத்துக்கு வந்திருக்கு மற்றது ரஹீம் என்ற வடிவத்துக்கு வந்தது அப்படி ரெண்டு வடிவத்தில் வந்தால் அதுக்கு இந்த மாதிரி கருத்து கருணை பொழிவோன் என்று போல் ரஹ்மான் என்று சொன்னால் கருணை பொழிவோன் என்று அங்கே ரஹீம் என்று சொன்னால் கருணை பண்பு கொண்டோன் கருத்து அரபி என்ற வழக்கில் அந்த சொற்கள் அந்த வடிவத்துக்கு எடுத்தால் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல ஒன்று பண்ணால் இந்த வடிவத்துக்கு எடுப்பாங்க அதை இந்த நேரம் உள்ள பண்பாக இருக்குன்னு சொல்ல ஒன்று பண்ணால் அங்கால வடிவத்துக்கு எடுப்பாங்க ரஹீம் என்ற வடிவத்துக்கு எடுப்பாங்க உதாரணமாக இப்போ அரபு மொழியில் ஜமீல் என்ற அழகான என்று கருத்து அது அதே வடிவத்தில் ரஹீம் என்ற அதே வடிவத்தில் அழகான அழகானவன் என்று பொருள் அப்போ இந்த நேரம் அந்த பண்பு அவர்கிட்ட இருக்கு அல்லது அதுக்கு எதிர்ச்சொல் கபிய என்று சொன்ன அலங்கோலமான என்று பொருள் அப்போ அந்த அலங்கோலமான என்ற பண்பு இந்த நேரம் அவற்றின் பண்பாகவே இருக்கு அப்போ அந்த அந்த வடிவத்துக்கு அந்த ரஹீம் என்ற அந்த வடிவத்துக்கு கபிய என்று பாய்ப்பார் அல்லது சொல்லுங்க கரீம் கௌரவமானவன் கண்ணியமானவன் கரீம் அப்போ அந்த கௌரவமாக இருத்தல் என்ற பண்பு அவர்கிட்ட இந்த நேரம் வலிமையாக ஒரு பண்பாகவே இருக்கு அப்போ கரீம் அப்படின்னு சொல்லும் அப்போ இந்த மாதிரி அந்த பருவ ரஹீம் இந்த அதே வடிவத்தில் கரீம் கபி ஜமீல் என்று சொல்றது அபி என்ற வழக்கில் ஒரு 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 பண்பாக கொண்டு தொடர்ந்து மது நிலைத்திருந்தால் அந்த வடிவத்தில் பாய்ப்பார் இந்த வடிவம் ரஹ்மான் என்ற வடிவம் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இன்னும் சில சொற்களை சொன்னால் இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி வடிவத்துக்கு எடுப்போம் கதுபான் ஜவ் ஆன் அத்ஷான் இந்த வடிவத்துக்கு எடுப்போம் அப்ப கோபத்துடன் இருக்கிறான் இப்போ கோபத்தோடு இருக்கிறான் அப்ப கோபம் வந்து கோபத்தோடு இருக்கிறான் அப்ப அப்படி சொல்லுவோம் ஜவ் ஆன் பசியோடு இருக்கிறான் அத்துஷான் தாகத்தோடு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இப்போ ஒன்று அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் அவர்கிட்ட இப்ப இருந்தால் அப்ப அப்படி சொல்லுவோம் அதனால் அந்த ரஹ்மான் எடுப்பிறோம் பிரயோகம் அப்ப எனவே இப்ப கருணை பொழிந்து கொண்டு இருக்கிறான் என்று சொல்லணும் அந்த வடிவத்துக்கு எடுப்போம் கருணை ஒரு பண்பாக கொண்டிருக்கிறான் அப்ப ரஹீம் என்று அந்த வடிவத்துக்கு நாங்கள் எடுப்போம் அதோட இந்த சொல்லுக்கோ அந்த அந்த வடிவத்துக்கு அரபிகள் 
கொண்ட கூட்டி சொல்கிறது மிகைப்படுத்தல் குறிப்பிட்ட செயலை கூட்டி சொல்கிறதுக்கும் அது பாவிக்கும் இதான் அந்த சொல்கிற கருத்து எனவே இந்த வளமையான மொழிபெயர் இருக்குது தானே அப்படி அளவற்ற கருணை கொண்டோன் அப்படியா அளவற்ற அருளாளர் நிகரற்ற அன்புடையோ அளவற்ற அருளாளர் நிகரற்ற அன்புடையோ மொழிபெயர்க்க இருக்குதானே மொழிபெயர்ப்பு அவ்வளோ பிரச்சனை உண்டு இல்லை ஆனால் இந்த நுணுக்கம் இல்லை அது இந்த கருத்து நுணுக்கம் இல்லை அந்த அளவற்றது இந்த மிகைப்படுத்த கூட்டி சொல்றது அது சரி அளவற்ற கருணை கொண்டோன் அது ரஹ்மான் சொல்லிட்டு கருணை கொண்டோன் இப்படி சொல்லுவோம் ரெண்டு மாதிரி அல்லாவ சொல்லு இப்ப அல்லா கருணை பொழித்து கொண்டே இருக்கிறான் இந்த கருத்தை தான் ரஹ்மான் சொல்லு அல்லாவுக்கு இப்ப கருணை பொழிகிறது மட்டுமல்ல இந்த கோநேரத்தில் அது இல்லா போயிருமா அப்படி இல்லை இப்போ உதாரணமா இப்ப இப்ப கோபத்தோடு இருக்கிறார் இந்த நேரம் கோபத்தை அறிவிக்கிறார்னு சொல்ல மாட்டேன் கோபத்தை அறிஞ்சிரு இப்ப பசியோடு இருக்கிறார் பசி போயிரு இப்ப தாகத்தோடு இருக்கார் தாகவும் போயிரு அப்ப குரான் என்ன சொல்ல வந்து நான் இப்ப கருணை பொழிந்து கொண்டே இருக்கிறான் அந்த கருணை என்ற பண்பு அவன் நிரந்தரமாகவும் இருக்கும் அவர் பண்பாகவும் இருக்கும் அந்த கருத்தை காண்டோன் பண்ணுதான் இந்த இந்த சொல் ரெண்டு அல்லாஹுத்தால ஒரே மூலத்திலிருந்து ரெண்டு வடிவங்கள் உள்ள சொல்ல அல்லாஹுத்தால எங்க பா வச்சிருக்கிறேன் அதான் நான் ரஹ்மான் அர் ரஹீம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் திரும்ப மாலிகியவும் மாணிக்க என்ன சொல்ல இந்த சொல்ல சொல்லுள்ளா ரெண்டு மாதிரி ஓதினாங்க ஒன்று இப்ப நாங்க பார்க்கற மாதிரி மாலிக் இப்படி ஓதினாங்க ரெண்டாவது ரசூருல்லா இப்படியும் ஓதினாங்க மலிக் என்று போதினாங்க மலிக் என்றும் ரசூர்லா சில்லா வலி சிலமாங்க ஓதினாங்க அப்ப அப்படி ஓதினால் இந்த ரெண்டு மாதிரி ஓதினால் ரெண்டு கருத்து வரும் அது ஒன்று அதிபதி தலைவன் அரசன் என்று பொருள் ரெண்டு மாலிக் என்று ஓதினால் சொந்தக்காரன் என்று கருத்து இந்த ரெண்டு கருத்தும் பண்றபாடி தான் ரசூர்லா சில்லா வலி சிலமாங்க அந்த மாலிக் என்றும் மலிக் என்றும் ஓதினாங்க அப்ப அந்த வகையில நாங்க இந்த மொழி அதே மாதிரி யோம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் நாள் தீன் கூலி கொடுத்து இப்போ கூலி கொடுக்கும் நாளின் தலைவன் அல்ல அதிபதி அல்லது சொந்தக்கார் ரெண்டு கருத்தும் பண்ணுற மாதிரி தான் ரசூர்லா மாலிக் மணிக்கண்டு ஓதினாங்க எனவே கூலி கொடுக்கும் நாளின் சொந்தக்காரன் அல்லது அதிபதி தலைவன் என்ற ரெண்டு கருத்தையும் நாங்கள் மாணிக்கியோம் தீன் என்ற வசனத்தை கொடுப்போம் திரும்ப இது மட்டும் தனி ஒரு சொல் இயாக்கன்ற ஒரு தனி ஒரு சொல் அதுக்கு உண்மை ஏ என்று போடும் இந்த ஈயான்றது ஒரு ஒரு கூட்டி காட்டுற கருத்தை கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து சொல்ற ஒரு பிரயோகம் தானே ஈயான்னு சொல்றேன் கி கன்றது உன்னை நீ உன்னை என்ற கருத்தை கொடுக்கும் அப்ப ஈயாக்க உன்னை ஏ இது நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு நான் புது மிக பணிக்கிறோம் அந்த இந்த சொல்ல அது இந்த சொல் இருந்து வந்தது அன்னைக்கு இது எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்துல் அடிமை என்று கருத்து அந்த சொல்லு தான் அதிலிருந்து தான் அந்த வினை சொல்லாக நாபுது என்று வந்தது நான் மிகவும் படுகிறேன் உங்களுக்கு அடிமையாக இருக்கிறேன் என்று பொருள் ஐயாக்க நாபுது உன்னையே நாங்கள் மிகவும் படுகிறோம் ஒய்யாக்க நஷ்டாயி உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் திரும்ப அந்த இஹதி நஸ்ராத்தல ரெண்டு சொல் இருக்கு ஒன்று இந்த நாங்கள் வேறே அப்போட் காட்டி இந்த நா ஒரு சொல் இஹதி இன்னொரு சொல் ரெண்டையும் சேர்த்து தான் இஹதி நா அண்ணா அங்கே சொல்றோம் இஹதின்டா வழிகாட்டு என்று பொருள் நான்டால் இம் எமக்கு என்று பொருள் எமக்கு வழிகாட்டுவாயாக அஸ்வராத் பாதையை அல் முஸ்தீப் நேரான எங்களுக்கு நேரான பாதையை காட்டுவாயாக என்று பொருள் அடுத்தது 
அண்ணாம் தாண்ட நீ அருள் புரிந்தாய் என்று பொருள் அலைஹிம் இந்த அவர்கள் மீது சுராத்தண்டு நாங்கள் முன்னால் பார்த்த மாதிரி பாதை நீ அருள் புரிந்தவர்களின் பாதை அது மேலே சொன்ன நேரான பாதையை காட்டுவாயாக்கான்னு சொல்கிறது நீ அருள் புரிந்தவர்களின் பாதை திரும்ப மகுது பண்டா கோபத்துக்கு உட்பட்டவன் கைர் என்ற சொல் அல்லாத இல்லாத என்று பொருள் கைரில் மகதூபி அலை கோபத்துக்கு உட்படாதவர்களின் இதே கருத்து கைர் என்ற சொல்ல அதே கருத்து உங்களுக்கு தெரியுங்களா என்ற சொல் அப்போ தாலி வழி சவரியோர்கள் வழி சவரியோர்களின் பாதை அல்ல எங்களுக்கு நீ அருள் புரிந்தோரின் பாதையை காட்டுவாயாக அது கோபத்துக்கு உட்பட்டவர்களின் பாதையும் அல்ல வழி சவரியோர்களின் பாதையும் அல்ல இதன் மிச்சம் சுருக்கமாக நாங்கள் சொன்ன இந்த சூறாட சொல் பொருள் இது நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக மனசில் வச்சுக்கொண்டால் ஓதும் போதும் இந்த ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் கருத்து வரும் கொஞ்சம் சொற்கள் நிறைய சில சொற்கள் எங்களுக்கே தெரியும் நேரத்தோட இப்போ ரப்புன் என்று சொல் நினைக்கிற நாலமீன் என்று சொல் ஹம்து என்ற சொல்லும் கூட நாங்கள் ஹம்து இல்லான்னு நிறைய சொல்லுவோம் அப்போ அந்த சொற்கள் எங்களுக்கு ஏற்கனவே பரிச்சயமான ஓரளவு பழக்கமான சொற்கள் அப்போ நான் நினைக்கிறேன் இந்த இந்த சூறாளிக்கிற சொற்களில் புதிய சொல்லுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் தான் இருக்கு இப்போ அல் மகதூப் அலை ஹிம்தாலி இந்த மாதிரி சில புதிய சொற்கள் தான் இங்கே பெரும்பாலும் எல்லா சொற்களும் எங்களுக்கு தெரியும் அதிகமான சொற்கள் எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நாங்கள் இது மொழிபெயர்ப்ப பார்ப்போம் பாருங்கோ நீங்கள் வலிமையாக பார்க்குற மொழிபெயர்ப்புகளை விட கொஞ்சம் வித்தியாசம் வைக்கும் இந்த வடமையாக பார்க்குற மொழிபெயர்ப்பு பிள்ளைன்னு சொல்லலை ஆனால் கொஞ்சம் நுணுக்கமாக மொழிபெயர்த்தால் இந்த அமைப்பு தான் இது இருக்கும் எனக்கு அந்த இலக்கண விளக்கம் என்று சொல்ல சொன்னால் உங்களுக்கு அது சரியான அனுப்பாய்க்கும் அதனால் நான் நான் சொல்லலை ஆனால் சரியாக எடுத்தால் இந்த கருத்தை நீங்கள் இந்த பாருங்கள் மோலாக சொல்கிறோம் அளவற்று கருணை போலிவோர் அதான் ரஹ்மான் சொல்கிற அளவற்று கருணை போலிவோர் நிகரற்ற கருணை பண்பு கொண்டோர் அதான் ரஹீமன் சொல்கிற அல்லாவின் பெயரால் இதுதான் அந்த நல்ல மொழிபெயர்ப்பு அதாவது அந்த சொல்லுக்குரிய மிகவும் சரியான மொழிபெயர்ப்பு அது நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ரஹ்மான் என்ற பிரயோகம் இப்போ கருணை புலிகிறான் என்று கருத்தை காட்டும் ரஹீம் என்ற பிரயோகம் அது ஒரு பண்பாக இருக்கு என்ற கருத்தை காட்டும் அப்போ எனவே அந்த ரெண்டு கருத்தும் சரியாக வாரது மாதிரி அளவற்று கருணை பொறிவோம் நிகரற்ற கருணை பண்பு கொண்டோம் அல்லாவின் பெயரால் என்று சொல்கிறோம் அப்போ அல்லாவுத்தால அந்த ரஹ்மான் ரஹீம் என்ற சொற்பிரயோகங்கள்னால அல்லா இப்போ கருணை இந்த நேரம் கருணை பொழிந்து கொண்டே இருக்கிறான்னு சொல்லுது கருத்தையும் கருணை என்பது அல்லாவுடைய இயல்பான பண்பாக இருக்கிறது இந்த கருத்தையை காட்டுறதுக்கு தான் அல்லா அப்படி அந்த மாதிரி ரெண்டு சொற்பிரியோகங்களை அமைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் திரும்ப நீங்கள் கொஞ்சம் அவதானிச்சு பாருங்கோ இலக்கணத்தை சொல்லாட்டி சும்மா அந்த கருத்தை எப்படி வாரன்னு சொல்லுறதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ வலமையை மொழிபெயர்க்கிற அப்படின்னா புகழகனைத்துக்கும் உரியவனாகி அல்லாவுக்கு உலகங்களின் இரட்சகனாகி அல்லாவுக்கு புகழ் அனைத்தும் அவன் பழமையான வழி பெயர்த்து சொல்றேன் அவன் அளவற்ற கருணை கொண்டோர் நிகரற்ற அன்பு கொண்டோர் இதை வலிமையான மொழி பெயர் ஆனால் நீங்க இதை கொஞ்சம் அவதானிச்சு பாருங்க இந்த அடையாளம் இருக்கு ரப்பி இந்த அடையாளம் அதே அடையாளம் இந்த பாருங்க இதுக்கு வந்து ரஹ்மானி ரஹீமி அதே அடையாளம் மாளிகை அண்டு வந்து அது கருத்து நண்டால் அரபு இந்த இலக்கண உலகின்படி கருத்து நண்டா இதோட சம்பந்தப்பட்ட வசனம் இது தனியூர் வசனம் இல்லை நாங்கள் மொழிபெயர்க்கும் அவன் கருணை பண்பு கொண்டோன் மிகரற்ற அன்புடையோன் என்று தனிய மொழிபெயர்க்கிற ஒரு வசனம் அல்ல அதோட சேர்ந்தது இந்த முன்னாளிக்கிற வசனத்தோடு சேர்ந்தது அதனால தான் இந்த அடையாளம் வந்த நீ மாளிகை அண்டு வாரக்காரன் மாறு அப்போ அதோட சேர்த்து தானே அது மொழிபெயர்ப்போம் இப்போ சரியாக அந்த இந்த 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 மொழிபெயர்ப்பு தான் சரியான அழகான மொழிபெயர்ப்பு ஆனால் இந்த நான் கருத்து வழங்குறதுக்கு ஆ மொழிபெயர்த்தா இந்த பாருங்கோ கொஞ்சம் கஷ்டமான மொழிபெயர்ப்பு இப்படி சொல்லணும் உலகங்களின் இரட்சகனாகிய கருணை பண்பும் கருணையும் பொழிந்து கொண்டிருப்பவனாகிய மறுமை நாளின் சொந்தக்காரனாகிய அல்லாவுக்கு அனைத்து அதன் சரியான மொழிபெயர் சரியா அது அழகான தமிழில் மொழிபெயர்த்தா இப்படி வரும் 
உகழைத்துக்கு முடியவன் அல்லாவே அகலம் அகிலம் அனைத்துக்கும் அதிபதி சொந்தக்காரன் ரச்சகன் அளவற்று கருணை பொழிவோம் நிகரற்ற கருணை பண்பு கொள்வோம் கூலி கொடுக்கும் நாளின் சொந்தக்காரன் அதிபதி இதான் அரபு இந்த தமிழ் இந்த இலக்கண ஒழுங்குல இப்படி மொழிபெயர்த்தால் இந்த அவன் என்று சொல்லாம் புகழனைத்துக்கும் உரியவன் அல்லாவே அவன் அவன் அல்ல அவர் வேறொரு வசனம் அல்ல அதோடு சேர்ந்து இந்த புகழனைத்துக்கும் உரியவன் அல்லாவே அகிலம் அனைத்துக்கும் மதிப்பதி சொந்தக்காரன் கச்சர் அப்படின்னு சொல்லும் அப்போ இந்த மொழிபெயர்ப்பு தான் சரியான பொருத்தமான மொழிபெயர்ப்பு சரியா அதாவது இந்த ரெண்டு வசனங்களும் இந்த மூணு நாலு போட்டிக்கிற ரெண்டு வசனமும் அல்லாவை இன்னொரு மாதிரி விலகப்படுத்துது ஒன்றும் அல்லாவை விலகப்படுத்தின உலகங்கள் அனைத்துக்கும் ரிச்சகன் ரெண்டாவது விலகப்படுத்தின கருணை பண் மூணாவது விலகப்படுத்தின பருமநாள் சொந்தக்கார் அப்ப அந்த மூணும் அந்த லில்லா அண்ட் இந்த அல்லாவை விலகப்படுத்துற மூணு பெரிய அப்ப அதோட சேர்ந்த இது இன்னொரு வசனம் அல்ல அது மூணும் இந்த தனியான இன்னொரு வசனம் அல்ல அப்படி மொழிபெயர்க்கிறது தான் ஆக பொருத்தமான அப்படித்தான் நாங்கள் இங்க மொழிபெயர்த்தோம் அடுத்தது உன்னையே நாங்கள் வழங்குகிறோம் மிக பணிகிறோம் ரெண்டே மொழிபெயர்த்திருக்கு ரெண்டு சொல்லையும் போய் அதே ரெண்டா அரபு மொழியில இந்த சொல்லுக்கும் அபத என்ற சொல்லுக்கும் அடிமையை போல பறிஞ்ச அடிமை எப்படி தன் எஜமானனுக்கு கடும் கட்டுப்பாட்டோடு இருப்பானோ அப்படி பறிந்தான் ஒரு கருத்து இன்னொன்று அந்த சொல்ல வணங்குறதுக்கும் பாவிக்கிற அதே சொல்ல வணங்குறதுக்கு பாவிக்கிற வணங்குறது ஆகவே கூடுன பணிவ காற்று இடம் தானே வணங்குற சொல்றது ஆகவே கூடுற கூடின பணிவ காற்று இடம் எனவே வணங்கினார்னு பாவிக்கிற அப்ப அந்த கருத்துல நாங்க இங்க உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம் மிக பணிகிறோம் அப்படின்னு மொழிபெயர்த்து திரும்ப உன்னிடமே உதவி வேண்டுகிறோம் எஹ்திரஸ்ராத்தில் முஸ்தீம் எமக்கு நேரான பாதையை காட்டுவாயாக இதுலயும் பாருங்க பாருங்க சிராத்த இங்கேயும் சிராத்த சிராத்த அல்லதீன் அங்கேயும் சிராத்த என்று அப்ப இதை விலங்குப்படுத்துற சொல் தான் இது அப்ப அதோட தொடர்புபட்ட இன்னொரு வசனம் அது அப்ப எனவே எமக்கு நேரான பாதையை காட்டுவாயாக அது உன் அருளை பெற்றோரின் பாதை அண்ணாம் தாளையும் கோபத்துக்கு உட்பட்டோரின் பாதை அன்று வழி தவறியோரின் அது பாதையும் அன்று இதுதான் இந்த நினைக்கிற அல்லாஹ் வாழும் எந்த அளவுக்கு தமிழ்ல இந்த வசனங்களை மிகவும் நுணுக்கமாக மொழிபெயர்த்தால் குரான்ல அதே கருத்தை கொடுக்கற மாதிரி மொழிபெயர்த்தல் இந்த கருத்து தான் நாங்கள் கொடுக்கோம் ஆனால் மொழிபெயர்ப்பு குரான் ஆகாது ஒரு நாளும் அதனாலும் ஏறத்தால ஒரு ஒரு எண்பது எண்பத்தஞ்சு வீதம் அதே கருத்தை க கொடுக்குற மாதிரி மொழிபெயர்த்தால் இதுதான் மிகவும் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பு ஒன்று நாங்கள் சொல்லுவோம் சார் இப்போ நாங்கள் விளக்கத்துக்கு வருவோம் இவ்வளவுதான் எங்களுக்கு இந்த சொற்களுக்கு பொருளும் அடுத்தது அதன் ஊடாக மொழிபெயர்ப்பு நாங்கள் வரலாம் இதை விட சொற்களுக்கு பொருள் சொல்றது கொஞ்சம் சிரமமானதுன்றதுனால நாங்கள் அதை சுருக்கி கொண்டோம் இப்ப நாங்கள் பார்ப்போம் நீங்க ஒரு முறை திரும்பவும் வாய்ச்சு பார்த்தா இந்த பாருங்க இந்த சூறா அல்லா பேசுற மாதிரி இல்லை சும்மா வாட்ச் பாருங்க அல்லா பேசுற மாதிரி இல்லை இப்போ உதாரணம் இப்படி சொல்றேன் இல்லை உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம் இந்த அல்லா சொல்ற எடுத்து இல்லாத மனுஷன் சொல்ற மாதிரி தான் உன்னிடமே நாங்கள் உதவி செய்திருக்கிறோம் எமக்கு நேரான பாதையை காட்டுவாயாக இதெல்லாம் மனுஷன் பேசுற மாதிரி குரான்ல சில இடங்கள்ல அப்படி பாரு சூறாக்கல்ல சில இடங்கள்ல மனுஷன் பேசுற மாதிரி வசனம் பாரு உதாரணம் சொல்லுங்களேன் ரப்பன் அவங்களுக்கு நல்ல பரிச்சயமானது சூரத்துல் பக்கராலே வாரது ரப்பனா ஆத்தினா பி துனியா ஹசனத்தன் ஒஃபில் ஆஹரத்தி ஹசனத்தன் ஒக்கினா அதா பண்ணார் நல்ல பாடமான ஒரு துவா எங்களுடைய இறைச்சிகனை எங்களுக்கு உலகத்திலும் நல்லதை தா மறுமையிலும் நல்லதை தா இந்த நரகத்தை விட்டு பாதுகாப்பாயாக என்றா அது அல்லா சொல்றன்னு வரையில் மனுஷன் சொல்ற ரப்பனா ஆத்தினா பி துனியா ஹசனத்தன் ஒஃபில் ஆஹரத்தி ஹசனத்தன் ஒக்கினா அதா பண்ணார் இப்படி சில இடங்கள்ல குரான்ல சில இடங்கள்ல சில சூறாக்கள்ல குறிப்பிட்ட சில இடங்கள்ல இந்த மனுஷன் பேசுற மாதிரி வரும் ஆனால் அது குரான் இருக்கு ஆனா இது முழு சூறாவும் மனுஷன் பேசுற மாதிரி அப்ப நான் சொன்னது எப்படி சூறாக்கல்ல சில இடங்கள் இருக்கும் அப்படி மனுஷன் பேசுற மாதிரி ஆனா இந்த சூறா 
முழுக்க மனுஷன் பேசுறது பாரு நினைத்து நாங்க இதை வாசிக்கிற நேரம் எங்களுக்கு வழக்கு அப்பிறவே அது என்னென்றால் இப்போ இங்கே சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் இப்போ மனுஷன் மோலாவது இந்த மூன்று விஷயங்களையும் சொல்கிறேன் ஆ உலகங்களின் இரட்சகன் அல்லது தலைவன் அல்லது சொந்தக்காரன் அல்லாவுக்கு புகழ் அனைத்தும் அவன் இந்த பண்புகள் கொண்டு வன் ரஹ்மத் என்ற பண்புகள் கொண்டு வன் அன் அவன் மர்ம நாளில் சொந்தக்காரன் அல்லது தலைவன் இப்போ அதன் விளைவாக நாங்கள் உங்களுக்கு பணிக்கிறோம் உன்னிடமே உதவி சேர்க்கிறோம் என்று அடுத்ததாக சொல்கிறேன் அப்பனவே நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த மூன்று விஷயங்களும் முதலாவது இப்படி சொல்ல முந்தி அதாவது யார் எல்லாம் ஒன்னத்தான் நான் வணங்குகிறோம் உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் என்று சொல்றதுக்கு முந்தி மனிதன் இந்த மூணு விஷயங்களையும் சொல்றான் மனுஷனாக சொல்றான் அப்ப குரான் என்ன சொல்லுதண்டா இதன் இது இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் அல்லா இறக்கின வசனங்கள் தான் ஆனால் அல்லா எப்படி செஞ்சுக்கிறான்டா வசனங்களை மனிதன் சொல்ற மாதிரி ஆக்கியிருக்கிறான் அல்லா இறக்கின வசனங்களாக இருந்தான் அப்பவே அது எங்களுக்கு என்ன சொல்லுதண்டா இந்த கருத்தை சொல்லுது மனிதண்ட முடிவுகளில் மனுஷண்ட அறிவு முடிவுகள் இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்க்குற நேரம் மனிதண்ட இயக்கத்தை பார்க்குற நேரம் மனிதன் இந்த மூன்று முடிவுகளுக்கு பாரம் கட்டாயம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒரு தலைவன் இருக்கணும் இயக்குறவன் ஒருவன் இருக்கணும் ஒரு கடவுள் இருக்கணும் முடிவுக்கு வரும் திரும்ப இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆறாயிரம் நேரம் விளங்குது கட்டாயம் அந்த தலைவன் கருணை பண்பு கொண்டவனாக இருக்கும் வளர்ப்பு செயற்பாட்டை பார்க்கிற நேரம் உலகத்தில் இந்த வளர்ப்பு செயற்பாட்டை பார்க்கிற நேரத்தில் அது ஒரு கருணை பண்பின் கீழே தான் வரணும் என்று எங்களுக்கு வழங்கு மூணாவது மனுஷன் முடிவுக்கு வரான் கட்டாயமாக மனிதனுடைய செயல்களுக்கு விளைவுகள் இருக்கும் விளைவுகள் இல்லாமல் மனுஷன் செயல்கள் முடியலாது மனுஷன் நல்லதை செஞ்சாலும் கெட்டதை செஞ்சாலும் ஒரு விதமான விளைவும் இல்லாமல் மண்ணோட மண்ணாக போயிடுவேன் என்று இருக்கேல கட்டாயம் இதுக்கு ஒரு விளைவு இருக்கும் அந்த விளைவு தான் நாங்கள் யோமுத்தீன் மர்ம நாள் என்று சொல்கிறோம் இப்படி மனிதன் இந்த உலகத்தை ஆராய்ந்து இந்த மூன்று முடிவுகளுக்கு வர அப்படி மனிதன் வரணும் அண்டு இந்த சூறா ஆரம்ப மூணு வசனங்கள் சொல்லும் அதன் விளைவாக அப்படி கருணை பண்பு கொண்டவனாக திரும்ப உலகங்களின் இரட்சகனாக திரும்ப மர்ம நாளில் சொந்தக்காரனாக எல்லாம் இருந்தால் கட்டாயம் அவனுக்கு தான் பணியும் அவற்ற தான் உதவி செய்யணும் இப்படி மனிதன் சொல்ற மாதிரி இந்த சூறாவை அல்லாவுத்தால அமைத்து வைத்திருக்கிறார் என்றதை நாங்க இதுல மிகவும் தெளிவாக காட்டும் திரும்ப இந்த சூறாவ காண்ற இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த பாருங்க முன்னால நாங்க பார்த்த மாதிரி இந்த சூறா ஒரு பிரார்த்தனை என்ன எது பிரார்த்தனைன்னா இது இறுதி நஸ்வராத்தில் முஸ்தீம் எங்களுக்கு நேரான பாதையை காட்டுவாயாக நேரான பாதை என்னன்னு சொல்றது தான் இந்த தூ அருள் பெற்றவர்களோட பாதை வழி தவறாதவர்களோட பாதை கோபத்துக்குட்படாதவர்களோட பாதை என்ன அந்த பாதைக்கு மூ வரைவு இலக்கணங்களை சொல்லு அப்ப இந்த பிரார்த்தனை தான் இதுல இந்த சூறாட அடிப்படை இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு அல்லாவை பத்தி இப்படி சொல்லிட்டு திரும்ப முழுக்க யாரெல்லாம் உனக்குத்தான் நான் கட்டுப்பட்டேன் உன்னை நான் உதவி செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிட்டு இப்ப ஒரு பிரார்த்தனை அதை தொடர்ந்து ஒரு பிரார்த்தனை தான் எங்களுக்கு நேரான பாதையை காட்டுவாயாக உங்களுக்கு தெரியும் பிரார்த்தனை எப்போதும் பிரார்த்தனையில போலி இருக்கிறது இல்லை போலியாக ஒரு ஆள் பிரார்த்தனை செய்யறது இல்லையா அல்லா எனக்கு அதா இதைத்தான் சொல்லி போலியா அல்லா ஒருத்தில் சொல்றது அதில் முகஸ்தூதி எல்லாமே இருக்கிற இல்லை எனக்கு நோயா இருந்தால் நான் அல்லா ஒருத்தில் கேட்கும் போதும் கண்டிப்பாக ஒரு கடுமையான பணி ஒன்று இருக்கும் பிரார்த்தனைக்குரிய விஷயங்கள் எல்லாம் மேலிட்டு அது ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு நிலை என்று சொல்லுவோம் அப்பறமே இந்த சூறாவும் அந்த அமைப்பை பெறும் எனக்கு நேரான பாதையை காட்டுவாயாக என்றது ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான நிலையோடு வரும் ஏன்னா நாங்கள் சொல்ல போறது ஒரு நாங்கள் பின்னாலின் சார பார்ப்போம் ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரார்த்தனை வாழ்க்கையிலேயே ஆக அடிப்படையான மிகவும் முக்கியமான ஒரு பிரார்த்தனைன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் திரும்ப இதிலிருந்து நாங்கள் என்ன விலை கொள்றோம் என்றால் இந்த இஸ்லாம் என்று சொல்வது ஒரு கருத்து திணிப்பல் அதாவது நீங்கள் கட்டாயம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆகும் என்று இந்த ஒரு ஆள்கிட்ட கருத்தை போய் திணிக்கிறது அல்ல அல்லது இஸ்லாம் பின் அழகான பிரிவுகளில் வெற்றி பெற்ற நேரம் ஏனைய சமூகங்களுக்கு இந்த தூதை கொண்டு போகிற நேரத்தில் வாழை காட்டி நீங்கள் கொண்டு இந்த இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அப்படி இல்லாட்டி பிஸியாக தாங்க வரலாட்டி உங்களை கொள்ற என்று 
விமர்சனம் இயக்கி இஸ்லாத்தை பற்றி வாழலான் பரப்பினு சொல்லி அப்படி அல்ல அடி இந்த சூறா சொல்லும் மனுஷனாக விளங்கி இப்படி சொல்லணும் வந்து அல்லா சொல்ற அல்லா சொல்றது நீங்க அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுங்க வந்து அப்படி சொல்லல மனுஷனாக விளங்கி சொல்லணும் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு கடவுள் இருக்கிறார் அவனுக்கு இந்த கருணை என்ற பண்பு இருக்கிறது கட்டாயம் மனுஷ செயல்களுக்கு ஒரு விளைவு ஒன்று இருக்கும் எனவே யார் நான் இந்த பண்புகள் உடனே இருக்கிறதுனால நான் உனக்கு பணிகிறேன் உனக்கு ஒன்னிடத்தில் நான் உதவி தேடுகிறேன் எனக்கு நீ தான் நேரான பார்வையை காட்டணும் என்று பனிஷனாக சொல்ற அல்லாவா திணிக்க என்று நாங்கள் இந்த சூறா எங்களுக்கு சொல்றதை பார்க்கணும் அப்போ இது ஒரு கருத்து திணிப்பு அல்ல இந்த குரானை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கோ இல்லாட்டி உங்களுக்கு நான் நராத தருவேன் உங்களுக்கு இப்படி இப்படி நான் தாண்டிப்பேன் எனவே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கோ என்ன ஒரு கருத்து திணிப்பு அல்ல மாற்றமாக நீ சொல்லு இப்படி உன் அறிவு படுகுதா இந்த உலகத்தில் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு கடவுள் ஒன்று இருக்கணும் அவனுக்கு இந்த பண்புகள் இருக்கணும் அவனை தான் நான் வணங்கணும் அவன்கிட்ட தான் நான் உதவி தேடணும் அவன் தான் எனக்கு நேரான பாதையை காட்டணும் என்று உனக்கு நீயே ஆராய்ந்து முடிவுக்கு வரையுமா இருக்குதா என்று இந்த சூறா எங்களையும் சொல்லும் அப்போ எனவே நாங்கள் அல்லாவிடத்தில் நாங்களும் கேட்குறோம் வழிகாட்டுவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நஸ்ராத்தில் எங்களுக்கு நீங்கள் நீ வழிகாட்டுவாயாக நாங்களே கேட்குறோம் இந்த சூறா சொல் அப்ப எனவே இந்த அங்க அறிந்து என்ன விலை கொண்டா இது ஒரு கருத்து திருப்பி இல்லை நாங்களாக இந்த பிரபஞ்சத்தை பத்தி விளங்கி மனுஷனுக்கு மனுஷன் வழிகாட்டுறது உண்மையில சாத்தியம் இல்லை மனிதனுக்கு யாரா நீதான் வழிகாட்டணும் எங்களுக்கு நீதான் வழிகாட்டணும் என்று கருத்து திருப்பி அல்லாம மனுஷனாக கேட்கிற மாதிரி இந்த சூறாட அமைப்பு அல்லா அமைச்சு வச்சிருக்கோம் என்றத நாங்க காட்டும் அப்போ எனவே அதுலேருந்து நாங்கள் பா விளங்குகிறோம் என்னென்னா இந்த நேரான பாதையை காட்டுவாயாக என்று மனுஷன் கேட்டதுக்கு பதில் தான் குரான் மேல் எனவே இந்த சூறாக்கு அடுத்த ஆய அடுத்த சூறா பக்கரா இல்லையா இந்த சூரத்தில் பார்த்தியாக்கு அடுத்த சூறா பக்கரா பக்கராவில் முதல வசனம் அப்படி தான் மனுஷன் இங்கே கேட்குறேன் யாரெல்லாம் எனக்கு நேரான பாதையை காட்டு காட்டுவாயாக பக்கராவில் முதல வசனம் எப்படி இருக்குது அழிப்பிலா மீம் ஜாலிக்கல் கிதாப் உலார் ஐபி ஹுதனில் முத்தக்கி அலிஃப்லாமி அந்த வேதம் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது அது தக்குவா உள்ளவர்களுக்கு வழிகாட்டியாகும் என்று வழிகாட்டில் கேட்டோன்னே அங்கே அடப்பாதிலும் பாரு இந்த அதான் இந்த வழிகாட்டில் தான் இந்த வேதம் அலிஃப்லாமி ஜாலிக்கல் கிதாப் உலார் ஐபி ஹுதனில் முத்தக்கி என்று வரு அப்போ எனவே நாங்கள் என்ன வழங்குறோம் என்றா நேரான பாதையை காட்டுவாயாக என்று நாங்கள் கேட்டது பதில் தான் இந்த இந்த குரான் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் மிகவும் தெளிவாக வரை அப்போ அதனால் அதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் குரானை நாங்கள் எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறது குரானை நாங்கள் பார்க்குறேன்னு சொல்கிறது இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் எங்கள்கிட்ட இருக்கும் இல்லை நாங்கள் விலை கொள்கிறாரு பிரார்த்தனை மனநிலையோடு குரானை அனுப்புவோம் அதாவது வழிகாட்டலுக்கு நான் குரான்ட போகிறேன் அண்ட மனநிலை எங்களுக்கு போகும் அப்படி தான் நாங்கள் கேட்டோம் இந்த சூறால் நாங்கள் அப்படி தான் சொல்கிறோம் அந்த மனநிலையை நாங்கள் குரானை பார்க்கும்போது வாசிக்கும்போது உருவாக்கிக்கொள்வோம் ரெண்டாவது எங்கட கருத்தை குரான் மீது ஏற்றி சொல்லக்கூடாது ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு கருத்து ஒன்று வச்சுக்கொண்டு ஏற்கனவே இந்த வணக்க வழிபாட்டை பற்றி அல்லாவை பற்றி அரசியலை பற்றி பொருளாதாரத்தை பற்றி குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றி ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு கருத்து ஒன்று ஈக்கும் அந்த கருத்தை வச்சுக்கொண்டு குரானில் அதுக்கு ஆதாரம் தேர போகக்கூடாது மற்றமாக குரான் என்ன சொல்லுது அந்த குறிப்பிட்ட விஷயங்களை பற்றி வணக்கத்தை பற்றி குரான் என்ன சொல்லுது குரான் என்ன சொல்லுது அரசியலை பற்றி குரான் என்ன சொல்லுது குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றி என்று குரானில் போய் நாங்கள் பார்க்கணுமே தவிர எங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கிற கருத்துக்கு குரானில் போய் ஆதாரம் தரக்கூடாது என்றதையும் எங்களை இந்த பிரார்த்தனை சொல்லும் இல்லையா நாங்கள் சொல்கிறோம் அல்லா இடத்துல யாரெல்லாம் எனக்கு எங்களுக்கு நேரான பாதையை காட்டுவாயாக அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ நாங்கள் அங்கே போய் தேரணுமே தவிர நாங்கள் நேர் வழி காட்டையிலாத அப்போ அங்கே போய் நாங்கள் நேர் வழியை தேடணுமே தவிர ஏற்கனவே எங்கள்கிட்ட இருக்கிற கருத்தை குரானில் போய் திணிச்சு பார்க்கக்கூடாது என்ற கருத்தை எங்களுக்கு இந்த வசனங்கள் எங்களுக்கு தரும் அப்போ எனவே நாங்கள் இந்த இப்போ சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் அவதானிச்சு பார்த்தால் இந்த சூறாட அந்த வசனங்கள் அப்படியே ஒரு கருத்து தொடர்ச்சியில் வந்துடும் ஒரு தொடரான ஒரு கருத்து தொடர்ச்சியில் வந்துங்கிறது பார்க்குறோம் இந்த பாருங்கோ எப்படி இருக்கு இந்த இந்த அமைப்பில் இருக்கு முதலாவது மனிதன் பிரபஞ்சத்துக்கு ஒரு கடவுளை காணுகிறார் இதை அந்த வசனம் அலமதுல்லா ஹிரபில் ஆலமீன் அர் ரஹ்மான் ரஹீம் மாலிக்கியோ மித்தி என்ற வசனங்கள் சொல்றார் மனுஷனாக தானே சொல்றார் 
அல்லாவ சொல்ற மாதிரி அந்த வசனம் இல்லை கண் கண்டால் அல்லாவுக்கு பணிந்து அந்த அல்லாவுக்கு பணிந்து உதவி செய்கிறேன் பணிந்து அதான் நடக்கும் நான் யா அல்லா நீ தான் இந்த உலகத்தில் இரட்சகனாக இருந்தால் நீ தான் கருணை பண்பு கொண்டவனாக இருந்தால் நீ தான் மறுமையில் விசாரிப்பவனாக இருந்தால் உன்னை தவிர நான் யார் கட்டுப்படுறது உன்னை தவிர வேறு யார்கிட்ட நான் உதவி செய்கிறது என்று அந்த கருத்தின் விளைவாகத்தான் அது வரும் எனவே அந்த உதவி செய்கிறதுல ஒரு பகுதியாகத்தான் நேர்வழியுடைய பிரார்த்தனையும் அமைக்கிறது நேர்வழிக்கான பிரார்த்தனையும் அமைக்கிறது இப்படி இந்த இந்த சூறாட ஒரு கருத்து தொடர்ச்சி ஒன்றும் இருக்கு என்ன நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ எனவே இந்த சூறாயங்களை சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் இந்த இப்படியான ஒரு சிந்தனை பின்னணியில் தான் குரானை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கோம் அதாவது குரானை ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு முந்தைய இப்படி ஒரு சிந்தனை பின்னணி ஒன்று அவன் இருக்கோம் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு கடவுள் இருக்கிறானா இந்த மனுஷன் செத்தத்துக்கு பிறகு திரும்ப விசாரிக்கப்படுவானா அந்த கடவுள் என்னென்ன பண்புகளை கொண்டவன் என்று இந்த சிந்தனை பின்னணி ஒன்று இருக்கும் அந்த சிந்தனை பின்னணியில் தான் குரான் அவன் கையில் இருக்கும் இந்த பிரார்த்தனை எதிர் அசராத்தல் முஸ்தீம் என்ற பிரார்த்தனை அவன் உள்ளத்திலிருந்து வரும் சும்மா வெறுமனை வெளியிலிருந்து திரிக்கப்பட்ட உண்டாக இருக்கக்கூடாது அவன்கிட்ட உள்ளத்திலிருந்து வரக்கூடிய உண்டாகத்தான் அந்த பிரார்த்தனையும் இருக்கும் என்றதான் இதைகளை சொல்லும் இந்த மனநிலையோடு தான் குரானை பெறட்டும் அடுத்தடுத்த சூரத்து பக்கரா ஆலை முரான் அல்லது வேறு வேறு சூறாக்கள் இந்த சூறாக்களை நாங்கள் போகிற நேரத்தில் எப்படி பார்க்கணும்னா அந்த மனநிலையோடு போய் அந்த சூறாக்களை பார்க்கணும் என்ன மனநில அல்லா வடத்தில் நான் நேரான பாதையை கேட்டு அப்போ எங்கே இருக்கு அந்த நேரான பாதை இந்த சூறாக்களில் எப்படி எப்படி எல்லாம் இருக்குது என்று நாங்கள் பார்க்கணும் ஒரு நாளும் அல்லா சொல்கிறது கேட்கணுமே தவிர நாங்கள் ஏற்கனவே வச்சு கொண்டிருக்கிற கருத்துக்களை போய் குரானில் ஏற்றக்கூடாது என்றதுதான் இது பின்னால் இந்த இஸ்லாமிய வரலாற்றில் பின்னால் காலப்பிரிவில் நடந்த சிக்கலாக தான் இப்போ கவாரதிகள் அல்லது ஷியாக்கள் அல்லது போத்த சிலாக்கள் இப்படி பின்னால் வந்த பிரிவுக்கள் எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஏற்கனவே அவங்க ஒரு கருத்தொண்டை சமைச்சிட்டு அதை கொண்டு போய் குரான் லேத்தி பார்த்தா அதுதான் அவ்வளோ பிளவுகளுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் காரணமாக இருக்கு நேரடியாக குரான் என்ன சொல்லுதோ அதை நான் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்ன மனநிலைக்கு வர அப்போ இங்கே குரான் சொல்கிறேன்னா அந்த மனநிலையோடு அணுகு என்று சொல்லுவோம் அப்போ எனவே ஒரு முஸ்லீம் முக்கு இருக்க வேண்டிய முதலாவது ஆக அடிப்படை பண்பு இந்த சூறா ஓதுற முஸ்லீமுக்கு இருக்க வேண்டிய அடிப்படை பண்பு அந்த ஒவ்வொரு வசனத்தையும் மனசான சொல்லுவோம் உண்மையாக அலஹமது இல்லா ரபில் ஆகமின் சொல்கிறேனா இல்லாட்டி குரானில் வந்து கீழமே ஓதுறேனா அது இருக்கக்கூடாது கட்டாயம் உண்மையாகவே உலகங்களை எல்லாம் படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய ரட்சிக்கக்கூடிய ஒருவன் இருக்கிறார் உண்மையான நான் மனசளவில் திருப்தியாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கு அதே மாதிரி அந்த ரட்சிப்பு இந்த அடிப்படையை கொண்டது அந்த ரட்சிப்பு அந்த வளர்ப்பு இந்த கருணை என்ற பண்பு அடிப்படையாக கொண்டது ரெண்டாவது நான் மனசான சொல்கிறேன்னா அண்ட் இப்படி மனதான சொல்கிற வசனங்களாகத்தான் இந்த அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமின் அர் ரஹ்மான் இர் ரஹீம் மாலிகியோ முத்தீன் என்ற வசனங்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி அங்கால வார அந்த அந்த யா அல்லா உன்னையை நான் பணிக்கிறேன் உன்னத்தான் வணங்குறேன் உன்னுரிமை உதவி செய்திருக்கிறேன் என்றது கட்டாயமாக மனசில் இருந்து வரக்கூடிய உண்டாகும் கடைசியாக இறுதியாக எகதின் அசராத்தல் முஸ்தீம் என்றது ஒரு மன்றாட்டமான பிரார்த்தனை வடிவையும் கொள்வோம் நாங்கள் அதை ஒவ்வொரு நேரம் அந்த பிரார்த்தனை வடிவும் எங்கள்கிட்ட வரோம் அப்போ இதுதான் இந்த சூறா எங்களுக்கு சொல்கிற சுருக்கமான கருத்து இப்போ நாங்கள் விளக்க முடித்தோம் ஏறத்தால் அந்த ஒவ்வொரு சொல்லாக பார்க்காட்டியும் இதுதான் இந்த சூறா சொல்கிற கருத்து அப்போ எனவே குரான் சொல்லுது ஒரு முஸ்லீம் கண்டிப்பாக இந்த அவண்ட அறிவு தரத்துக்கு ஏற்ப ஒரு பிரபஞ்சம் பற்றி ஒரு ஆய்வு உள்ளவனாக இருக்கோம் அப்படி இந்த வசனம் சொல்லும் ஒரு நாளும் ஒரு முஸ்லீம் பாமரனாக இருக்கையில் தானே அதாவது அறிவு தரம் இல்லாதவனாக ஒரு முஸ்லீம் இருக்கக்கூடாது இருக்கிறாங்க தான் ஆனால் அப்படி இருக்கிறது இஸ்லாம் அனுமதிக்கல அப்படி ஒரு நாளும் ஒரு முஸ்லீம் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் ஏன்ற மட்டும் தெண்டிச்சு முஸ்லீம்கள் அந்த தரத்துக்கு அந்த அறிவு தரத்துக்கு கூட வந்து சேர்க்கும் அதனால தான் ரசுல்லா இஸ்லாம் பிறந்தது ஒரு உம்மி நம் உம்மி சமூகமாக எழுத வாசிக்க தெரியாத சமூகமாக இருந்து ரசுல்லா மிச்சம் அவசரமாக அதை இல்லாமாக்கினார் எழுத வாசிக்க தெரியாமல் இருத்தல் இந்த பண்பு ரசுல்லா இஸ்லாம் சமூகம் இல்லாமாக்கினார் என்று நாங்கள் இந்த இஸ்லாமிய வரலாற்றில் நல்ல தெளிவாக பார்க்கணும் அப்பெனவே கண்டிப்பாக ஒரு முஸ்லீம் இந்த இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒரு கடவுள் இருக்கிறார் என்று இந்த கருத்தை அவனாக விளங்கியிருக்கோம் அவனாக அந்த கடவுளுடைய பண்புகளை விளங்கியிருக்கோம் அவனாக மனசால நான் உன்னையை வணங்குகிறேன் உன்னுரிமையை உதவி செய்கிறேன்றத அவனாக சொல்லும் 
அப்போ ஒவ்வொரு தொழுகையிலையும் அந்த உணுங்களை சொன்னால்தான் அந்த அந்த அறிவு பின்னணியில் மனசால சொன்னால்தான் அதைத்தான் இந்த சூறா எதிர்ப்பார் அப்பவே இந்த குரான்ட அடுத்தடுத்த பாதிகளுக்கு போக முந்தி அப்படி நாங்கள் சொல்லிட்டு போகிறோம் சூரத்தில் பார்த்தியா ஓதிட்டு முன்னுரை அதுதானே போட்டிருக்கு குரான் இருக்கிற ஏனைய சூறாக்களுக்கெல்லாம் தொடங்க முந்தி இந்த சூறாவை முன்னுரையாக போட்டிருக்கு அப்போ வரலாறு சொல்கிறார் நீ அங்கால போக முந்தி பக்கராவுக்கு ஆலை இம்ரானுக்கு நிசாவுக்கு இந்த சூறாக்களுக்கு போக முந்தி இந்த மனநிலைக்கு உனக்கு வரையலுமா இருக்குதா அப்போ தான் அங்கான போகையில் அப்போ நான் உனக்கு சரியாக அங்கால போகையில் என்று அல்லாஹுத்தாலா இந்த சூறால மிகவும் தெளிவாக சொல்கிறேன்னு இதுதான் இந்த சூறா உண்மையில் நாங்கள் உண்மையில் இவ்வளவு விலகினாலும் போதும் இனி அடுத்த அந்த சொற்களுக்குள்ள விளக்கம் தான் அடுத்து அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த சொற்களுக்கான விளக்கம் தான் அதை நாங்கள் இப்போ ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் இந்த சூறாட ஒரு ஆயத்து நீங்கள் அவரை அனுப்பிங்க இந்த குரான் எடுத்து பாருங்கோ இந்த பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் போட்டு அது பக்கத்தில் ஒன்று ஒன்று போட்டி அலமதுல்லா ரபில் ஆலமின் ரெண்டு என்று போட்டு அப்போ அது மூலாவது வசனம் அலமதுல்லா ரபில் ஆலமின் ரெண்டாவது வசனம் ஆனால் அடுத்த சூறாக்களில் பாருங்கோ அப்படி இருக்கா பிஸ்மில்லாவுக்கு ஒன்று ஒன்று போட்டிக்க நீங்கள் இந்த குரானை கொஞ்சம் அவதானத்தோடு பாருங்கோ ஒன்று ஒன்று போட்டு உதாரணமாக குல்லாவது பிரபின் நாஸ் டோரன் வைங்களே இந்த குல்லாவது பிரபின் நாஸுக்கு தான் ஒன்று ஒன்று போட்டிங்க மேலிக்கிற பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீமுக்கு ஒன்று ஒன்று போட்டிங்க அதை என்ன சொல்ல வார முடியும் இப்போ நாங்கள் இப்போ அந்த கருத்து வேறுபாட்டு பெருசாக இருக்கல்ல உங்களுக்கு அந்த குரானை பார்த்தோடனே அந்த விளக்கத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் ஒவ்வொரு சூறாலையும் ஒரு ஆயத்தா சூரத்துல் ஃபாத்திஹால மட்டும் ஒரு ஆயத்தா என்ன ஒரு கருத்து வேறுபாடு உண்டு அதில் அதிகமான ஆட்கள் சொல்கிறேன்டா பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் சூரத்துல் ஃபாத்தியால் ஒரு ஆயத்து சந்தேகம் இல்லா ஏனே சூறாக்கல்ல அது ஒரு ஆயத்து இல்லை அது சூறாக்களை பிரித்து காட்டுவதற்கு இறங்கியது இபுன் அப்பாஸ் சதி அல்லாஹான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு சூறா முடிஞ்சோடனே இன்னொரு சூறா வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் என்று சொல்கிறதுக்காக அல்லாஹத்தலா பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் என்றதை வசனமாக இறக்கிறது அப்படின்னா ஒவ்வொரு சூறாவை பிரித்து காட்டுறதுக்கு தான் அந்த ஆயத்தை இறங்கினதை தவிர ஒவ்வொரு சூறாடையும் ஆயத்தம் இல்லை அது ஆனால் சூரத்துல் ஃபாத்திஹால அதோட ஆயத்து சூரத்துல் ஃபாத்திஹால அதோட ஆயத்து அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் மோதாவது ஆயத்தாக பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் என்று சொல்கிறோம் இப்போ இதுக்கு என்ன பொருள்னு நாங்கள் பார்ப்போம் உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல தேவையில்ல அந்த ரஹ்மான் ரஹீம் நாங்கள் சொல்லிட்டோம் அதே கருத்து ரஹ்மான் ரஹீம் என்றது அதே கருத்து இப்ப இந்த மொத்தமா என்ன சொல்லுவோம் இந்த ஆயத்துக்கு இதுக்கு ரெண்டு வகையாக நாங்க இந்த ஆயத்துக்கு இந்த பொருள் சொல்லுவோம் ஒன்று அதுல பொது கருத்து அதாவது எல்லா இடத்துலயும் பிஸ்மில்லா எங்க சொல்லணும் என்றால் அந்த என்ன ஒரு காரியத்தை ஸ்டார்ட் பண்றாலும் பிஸ்மில்லாவை சொல்லுவோம் நாங்க படிச்சிருக்கிறோம் ரசூல்லா இஸ்லாம் சுமாங்கட சுண்ணான்னு சொல்லுவோம் ரசூலுல்லா செல்லா இஸ்லாம் வாங்க ஏதாவது ஒரு செயலை செய்யும் போதோ ஒரு துவாவை சொல்லியிருந்தால் அந்த துவா ஓதும் துவாவை சொல்லிடலாட்டி பிஸ்மில்லா ஓதும் பிறகு தானே துவாவை சொல்லியிருந்த இப்போது அருமாக தொழுகை இந்த நாங்கள் இந்த படுக்கைக்கு போகிறோம் இப்போ ரசூலுல்லா ஒரு துவா ஒன்று சொல்லியிருக்கிறார் படுக்கையிலிருந்து எலும்புறோம் ஒரு துவா ஒன்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அங்கே அந்த துவாவை தான் ஓதுவோம் பிஸ்மில்லான்னு சொல்கிறதுல அந்த துவாவை தான் ஓதுவோம் அது இல்லாத இடங்களில் அந்த ரசுல்லா ஒன்றும் சொல்லிடல அப்போ என்ன செய்வோம் இந்த பிஸ்மில்லா பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு கடையை திறக்க போகிறோம் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் படிப்பிச்சு கொடுக்க போகிறோம் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் இப்படி சொல்லுங்களே நிறைய இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்யும் போதும் நாங்கள் இந்த ஆயத்தை பொதுவான வேலைகளோடு சேர்த்து பார்க்குற நேரம் இதுக்கு ஒரு பொது கருத்து ஒன்று வரும் இந்த ஆயத்துக்கு ஒரு பொது கருத்து ஒன்று வரும் என்ன பிஸ்மில்லாவை சொல்லித்தான் ஒரு செயலை ஆரம்பிக்கணும் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது குரானோட சேர்த்து பார்க்குற நேரம் என்ன இந்த பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் எங்கிக்குது குரானோட சேர்ந்து அல்லையா குரானோடு சேர்ந்து இருக்கு அப்படி பார்க்குற நேரம் அதுக்கு இன்னொரு கருத்து வரும் நான் சொல்ல விலங்கு நினைக்கிறேன் அதாவது பொதுவாக நாங்கள் எந்த வேலையை செஞ்சாலும் இந்த ஆயத்தை ஓதி செய்யணும் என்ற வகையில் பொது கருத்து அதுக்கு இருக்கு ரெண்டாவது குரானோடு குரான் ஓதும் போதோ அல்லது சூரத் பாத்தியாவை ஸ்டார்ட் பண்ண நேரம் மொதலாவது ஆயத்தாக பிஸ்மில்லா இருக்கிறதுனால அந்த 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 குறிப்பிட்ட சூறாவோடு இணைந்து அதுக்கு ஒரு கருத்து சரியா இப்படி ரெண்டு கருத்துக்களை நாங்கள் அதுக்கு பார்ப்போம் இப்போ 
இது பாருங்க அவ எப்படி சொல்லுவோம் அண்டா இந்த முதலாவது இந்த கருத்து இதில் இருக்கிற நான் உங்களுக்கு அந்த மொழி விளக்கம் இல்லாட்டியும் சும்மா லேசா சொல்லிக் கொள்ளணும் என்றனால பார்ப்போம் இந்த பாருங்க உண்மையா இது இந்த சாதாரண அரபு வழக்கில் குரான் அல்லாம ஏனைய இடங்கள் எழுதும் போது இப்படித்தான் எழுதுவோம் பிஸ்மி சரியா பி எஸ் இது ஒரு இடை சொல் இது ஒரு பெயர் சொல் பி என்றா ஆள் மூலமாக எஸ்மண்டா பேர் அப்ப பேர் மூலமாக நேரடியாக மொழிபெயர்த்த சரியா அப்ப நேரடியாக மொழிபெயர்த்து பாருங்களேன் அந்த கருணை பண்பு கொண்டோனும் கருணை பொழிவோனும் ஆகிய அல்லாவின் பெயரால் அங்கால முடியல வசன் அல்லாவின் பெயரால் நின்றி கருணை பண்பு கொண்டோனும் கருணை பொழிவோனும் ஆகிய அல்லாவின் பெயரால் என்று நின்று என்னன்னு சொல்லல சரியா அப்ப இந்த பீக் என்னது கருத்து என்ற சாதாரணமாக நாங்க ஆரம்பிக்கிறேன் என்று சொல்லு சாதாரணமான மொழிபெயர்ப்புகள் அப்படித்தான் இருக்கு அல்லாவின் பெயரால் வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அல்லாவின் பெயரால் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறேன் அல்லாவின் பெயரால் இதை செய்ய ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படி ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லும் ஆனால் அதை விட ஆக பொருத்தமான கருத்தை என்றா அல்லாவுடைய அனுமதியோடு அவனுடைய பிரதிநிதியாக நின்று நான் இதை செய்வேன் உங்களோட பெயரால் நான் இதை செய்வேன் நான் சொல்லுவோமே நாங்கள் சாதாரணமாக எங்களை எங்களோட வழக்கில் நாங்கள் சொல்லுவோம் உங்களோட பெயரால் நான் இந்த வேலையை செஞ்சேன் உங்களோட பெயரால் நான் இந்த ஆரம்பிச்சு வைக்கிறேன் என்று அந்த உங்களோட பேரால் நான் சொல்றது அதுதான் இதில் கருத்து அம்மாவே உன்னுடைய பேரால் நான் இந்த வேலையை செய்கிறேன் அப்படின்னா கருத்து என்னென்னா இப்போ எங்கள் எல்லாருக்கும் பொதுவாக நாங்கள் எல்லாரும் முஸ்லீம்கள் எல்லாரும் ஒத்துக்கொண்டு ஒரு மேலே இந்த சூறான ஆரம்பத்தில் வந்த உண்மை அல்லா தான் இந்த உலகத்தை படைத்தான் அவன் தான் இந்த உலகத்தை இயக்குகிறான் என்ன ஒத்துக்கொண்டு அப்ப இந்த உலக இயக்கங்கள் எல்லாத்துக்குமே பொறுப்பானவன் அல்லது காரணமானவன் அல்லான்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் திரும்ப நாங்கள் சொல்கிறோம் மனிதன் என்பவன் அல்லாவுடைய ஹலீஃபான்னு சொல்கிறோம் பிரதிநிதியாக இருக்கிறான்னு சொல்கிறோம் அப்புறமே அந்த க ரெண்டு கருத்தையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டா நாங்களாக இந்த உலகத்தில் ஒன்றும் செய்கிறதில்லை அதாவது எங்களை முழு அதிகாரத்துக்கு கீழே இருந்து நாங்கள் ஒன்றும் இங்கே செய்யறதில்லை அல்லாவுடைய அனுமதியின் பேரில் தான் அல்லாவுடைய அந்த கட்டளையின் பேரில் தான் நாங்கள் இங்கே எதையும் செய்யலை அந்த கருத்தை தான் நாங்கள் இங்கே மோராவும் சொல்கிறோம் அல்லாவுடைய அனுமதியோட அல்லாவுடைய பிரதிநிதியாக நின்று நான் இதை செய்யறேன் சொல்லு அதான் அந்த இறை அனுமதியோடு அவருடைய பிரதிநிதியாக நின்று என்ன கருத்து தான் இந்த பி என்றதான சொல் பி அந்த பெயரால் அப்படின்னு சொல்றது அந்த கருத்து ரெண்டாவது இந்த ரஹ்மான் ரஹீம் என்று சொல்லிருக்கிறதுனால இந்த வசனையும் வசனத்தையும் அது கா இந்த கருத்தையும் அது காட்டு அல்லாவுடைய கருணையின் பின்னணியில் இருந்து நான் இந்த வேலையை செய்கிறேன் எப்படின்னா அல்லாவுடைய கருணையின் பின் அணியில் இருந்து அல்லா எனக்கு அருள் புரிகிறான் எனக்கு உதவி செய்கிறான் என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த அல்லாவுடைய கருணையின் பின் அணியில் இருந்து தான் நான் இதை செய்கிறேன் என்றது ரஹ்மான் ரஹீம் என்ற வசனம் எங்களுக்கு தர கருத்து இப்போ நாங்கள் இதை இப்படி சொன்னால் குரானோடைய நினைத்தான் அப்போ அது பொதுவா இன்னொரு வேலையை செய்கிறேன்டாலும் நாங்கள் உதாரணமாக ஒரு கடை ஒன்று திறக்கிறோம் ஒரு ஒரு படிப்பிச்சு கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் வீட்டில் ஒரு வேலையை செய்கிறோம் வீட்டில் ஒரு வேலையை செய்கிறோம் அப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் யாரெல்லாம் நான் இதை ஓண்ட பிரதிநிதியாக இருந்து ஓண்ட பேரால் தான் நான் இதை செய்கிறேன் திரும்ப சொல்கிறோம் யாரெல்லாம் நீ எனக்கு புரிந்த கருளின் அருள் கருணை இதை எதிர்பார்த்து தான் நான் இதை செய்கிறேன் இந்த வேலை ஓண்ட கருணை பின்னணியாக நான் செய்கிறேன் என்ன ஒரு வகையான பிரார்த்தனை உணர்வும் யாரெல்லாம் எனக்கு கருணை புரிவாயாக இந்த வேலையை நான் செய்கிறேன் இது அழகாக முடிகிறதுக்கு எனக்கு கருணை புரிவாயாக எந்த அந்த கருத்து படுற மாதிரி ஒரு பிரார்த்தனை கருத்தோடு தான் நாங்கள் அந்த வேலையை செய்கிறோம் இது பொதுவாக எல்லா வேலைகளுக்கும் பொறுத்து இதனால தான் ரசுல்லா இஸ்லாஸ் சொல்லிக்கிறாங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த அதிஷ் நான் நினைக்கிறேன் யாரும் பிஸ்மில்லா சொல்லி ஒரு வேலையை ஆரம்பிக்கவில்லையோ அது குறைபாடு உள்ளதாக அமைகிறது ரசுல்லா சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ ஏன் குறைபாடு உள்ளதாக அமைகிறது நீங்கள் அல்லாவுடைய அனுமதியும் ஜனையும் கூறல அல்லாவுடைய அனுமதி அல்லாவுடைய வேலை தான் இது நானா இந்த உலகத்திலேயும் ஒன்றும் செய்யலை என்னத்தை நீங்கள் நிறைவு கூறல் திரும்ப உங்களுக்கு எந்த வேலையை செய்ய போனாலும் கட்டாயம் அல்லாவுடைய கருணை ஓடும் கருணையை நினைவு நீங்கள் நினைவு கூறல 
கண்டதுதான் அந்த குறைபாடு உள்ளது என்ற சொல்ல செல்லவாள சபாக்கு சொன்னது காரணம் அடுத்தது நான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிஸ்மில்லா அவ ஓதுறது ஒரு பாதுகாப்பு ஒரு வகையில் என்ன பாதுகாப்பு ஒரு நாளும் பிஸ்மில் சொல்லி பாவம் செய்யலை பிஸ்மில் சொல்லிட்டா அல்லாவுடைய பெயரால் அல்லாவுடைய பிரதிநிதியாக நின்று அல்லாவுடைய அனுமதியோடு செய்யறேன் பாவம் செய்யலுமா செய்ய முடியும் அப்போ என்னையாலும் ஒரு வேலையை தொடங்கும் போதோ பிஸ்மில்லோடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதாக இருந்தால் ஒரு அது ஒரு பாதுகாப்பு ரெண்டாவது என்னது அந்த வேலை சரியாக முடியும் என்று ஒரு நம்பிக்கையை தரும் ஏதாவது அல்லாவுடைய பெயராலேயே செய்கிறேன் அல்லாவுடைய கருணையை எதிர்பார்த்து செய்கிறேன் எனவே கட்டாயம் அது ஒரு நல்லா முடியும் இன்னொரு ஒரு பெரிய ஒரு பலம் ஒன்று மனசில் வரும் ஒரு ஒரு மானசீக பலம் ஒன்று எங்களுக்கு மனசில் வரணும் அதை ஓதினார் ஏன்னா நாங்கள் செய்கிற அந்த வேலை அந்த நான் ஏண்ட சொந்த ஆற்றலும் சக்தியும் பின்னால் இருந்து செய்யலை யார் எல்லாம் ஓண்ட பேரான செய்கிறேன் ஓண்ட கருணையை எதிர்பார்த்து செய்து அப்போ அந்த இந்த ரெண்டும் பிஸ்மில்ல சரியாக ஓதுறவருக்கு கட்டாயம் கிடைக்கும் அதாவது ஒன்று பாதுகாப்பு பாவம் செய்ய மாட்டேன் ரெண்டாவது அந்த வேலை சரியாக முடியும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பும் ஒரு மானசீக பலமும் அவருக்கு வரும் என்று தான் நாங்கள் அந்த பிஸ்மில்லாவை பொதுவாக சொன்னால் அந்த கருத்து எந்த வேலைக்கும் பொதுவாக பிஸ்மில்ல சொன்னால் அந்த கருத்து இப்போ நாங்கள் வருவோம் இப்போ நாங்கள் வருவோம் குரானோடைய நேற்று சொன்னால் என்ன கருத்து இந்த சூறால் அதுக்கு என்ன கருத்து நேரடியாக ஒரு கருத்து இது இறைவனிடமிருந்து இறங்கியது என்ற கருத்தை உணர்த்துதல் அப்படின்ற கருத்து என்னென்னா இப்போ உதாரணம் சொல்லுங்களேன் அவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் ஒன்று வந்திருக்குது ஒரு ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸ்லேருந்து அல்லது ஜனாதிபதிட்டேருந்து மக்களுக்கு வாய்ச்சி வந்துட்டு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அவங்கள்ட்ட போய் ஜனாதிபதியோட பேரால் நான் இதை வாசிக்கிறேன் நான் சொல்லி ஜனாதிபதி அனுப்பிக்கார் அவரோட பேரால் தான் அவரோட வாசனை இருந்தா இது ஏன்னு இல்லை அவரோட பேரால் நான் இதை வாசிக்கிறேன் இந்த குறிப்பிட்ட அதிகாரி அனுப்பிக்கார் அவரோட பேரால் நான் வாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி அதுதான் முதலாவது கருத்து அல்லாவிடமிருந்து வந்த வசனங்கள் இது அதைத்தான் நான் வாசிக்கிறேன் ஏன்ற சொந்த இதுகள் ஒன்று பிள்ளை இதில் எந்த வசனங்களோ சொற்களையோ நான் திணிக்கல மற்றும் அல்லாஹ் சொன்ன அதே வசனங்களை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்று அல்லாவுடைய பேரோட நான் இதை சொல்கிறேன் மூணாவது கருத்து ரெண்டாவது கருத்து என்ன சொல்லுவோம் என்றால் இது இந்த வசனங்கள்லாம் கருணையிட வெளிப்பாடு இதை தவிர இது ஒரு நாளும் இந்த வேறு மாதிரி வந்தது அல்லாவுடைய கருணையின் வெளிப்பாடு தான் இந்த குரான் என்றால் அங்காடு சொல்கிறோம் எப்படி இந்த அருள் இரக்கம் கொண்டவன் ஊடாகத்தான் இந்த வசனங்கள் வந்திருக்குது நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ எனவே குரானில் என்ன இருக்குமண்டா எல்லா சட்டங்கள்லேயும் எல்லா வழிகாட்டல்களையும் எல்லா போதனைகளையும் கருணை இருக்கு ஏன்னா கருணையிட வெளிப்பாடு அது அப்படித்தான் நாங்கள் ரஹ்மான் ரஹீம் நான் சொல்கிறோம் அப்போ எனவே இந்த நாங்கள் என்ன விலை கொண்டோம்னா ரெண்டாவது குரான் முழுக்க அருள் பூர்வமானது அதை எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிற வழிகாட்டலில் பின்னணி என்னென்ன அல்லா இறக்கத்தின் காரணமாகவும் கருணையின் காரணமாகவும் தான் எங்களுக்கு இந்த குரான் இறக்கியிருக்கிறான் எனவே அந்த அவருடைய வசனங்கள்லையும் சட்டங்கள்லையும் அவருடைய போதனைகள்லையும் கட்டாயம் கருணை இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் பிஸ்மில்லா எங்களுக்கு சொல்கிற கருத்தை தான் பொதுவாக பிஸ்மில்லாவை நாங்கள் பொதுவாக பாவிச்சால் அந்த கருத்தை குரானோடு சம்பந்தப்படுத்தி நாங்கள் இப்போ சூரத்தில் பார்த்தியா ஓ இன்னொரு சூறா ஒரு நேரம் குரானை பாவி குரானோடு சம்பந்தப்படுத்தி பிஸ்மில்லாவை சொன்னால் இந்த ரெண்டு கருத்தையும் அது கொடுக்கும் ஷாலா நாங்கள் டீ குடிச்சுட்டு அடுத்த பகுதியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்
พนังพาผมบิสมิลลาห์ว่าโหดกอดันคาร์นมาค่ะบิสมิลลาห์ว่าชุลลิตาเนี่ยงั้นทุกอย่างเวลาเขียนตัวรังกอดันคาร์นมาค่ะวาระวิเลยบุคลิกนั่นนั่นเองตัวเราคนจะมาเลี้ยงสัตว์ชนน้ำมดลาวด์วิเลยบีดทีเอสเอลขึ้นเลยรุ่นนี้วิรุปปัดดัลโอรนาลบอัลลาห์วันนี้เฟรย์ชุลลีโอรทีมีอันนี้ชี้เยล่ะเนี่ยเวอร์โอรมุสลิมนั่นเป็นภาระคัตเตอร์คำนั้นตระกูลได้ด้าวเดชเอเดชินจัลลัมบิสมิลลาห์ชุลลิตานเชื่อเรื่องนี้ข้ามวันตะกุนได้ขัดใจมันที่เมื่อเชื่อเยล่ะบิสมิลลาห์ชุลต์บิสมิลลาห์รอห์มานรอห์ฮีมนี่คดีตัวนั้นตัวนั้นเดี๋ยวมาลาบิสเนสสตาร์บิสมิลลาห์รอห์มานรอห์ฮีมปุ๊บข้าลาวันเชื่อเยล่ะบิสเนสหรือข้าลาวหรือพอยหรือเอ็มอาทิตย์เดี๋ยวเลยเอ็นน่ะบิสมิลลาห์เนี่ยตัวนั้นชุลีข้าลาวันเฟรย์ชุลีหรือข้าลาวหรือพอยหรือเอ็มอาทิตย์เชื่อเยล่ะหรือทีเชอร์นั้นดูคลาสครูมุ่งไปที่บิสมิลลาห์รอห์มานรอห์ฮีม Start pernah, per pula ni leh mana telan dah. Selebihnya mikau malaka, tanah syakti kupatawa ni leh. Syariah alaka, pelajar kurikulum. Orang doktor orang tu dispenser ye torak kira. Bismillahirrahmanirrahim. Per orang tebar patient dalam dah moya legal, elar ini. Mia, nalla alaka, tanah orang fakku. Enda orang suli kira ni erto ni. Yang la orang dah karunai pinna ni leh rende. Orang pernah dengan dia akan ini, orang bela itu kan, anda sihir, anda cili kan, Bismillah Allah orang sunnah dah, apa yang dia orang kat time, anda kurput bela sihir ni erti, lah, mikro, syariah kan, kan, anda lah mudi mana lah syariah kan, anda orang sihir, Bismillah cili start pernah, kat time apa tu, Bismillah cili tu start pernah orang, adzan hari pada, apa ni sunnah lah orang ti, ti esel kalau ni, ti mi anda bela kan, sihir mudi ada, ini orang bela. Kedua itu bilai itu, nair tuan cerita macam ni, orang mana faham tak aku tu? Apa ni? Ya Allah, orang dah pernah ada nanti siaran ni, apa ni nak kerjakan? Allah yang aku pakai faham aku kerja, Allah yang aku tuh bisa kerja. Ini yang teruk. Apa orang doktor orang, orang teacher orang, lawyer orang, business karno, ini macam yang aku lah, main business insya Allah, beti kerja mak, ala kah, pu. Yang dah nan uur nalam Bismillah Rahman Rahim, mana kan start pat. Apa ini perlu orang anu faham tak ada kuku. Nana ini dah bela je, ya Allah. Kandi paka Allah udah pinjai ni leh rendah, nan ini cer. Anu kerat ya, ada kuku. Muna wede. Ini nan nair tu orang orang. Oru baki ana perar tenar. Neeradi ana perar tenar, ya Allah buat alam. Da karunai pan bukun do alam. Karena ini poli bohun mak ya Allah bin Peral, ancol itu lo. Katanya madalah inna barang inna ya Allah unda. Karena ini wen itu nan ini dah sehiran. Ini wen inna kawan itu kau le inna inna bela beti kerum mak muri cita. Inna ur wakaya ana firar tenu unar bo. Firar tenu karit tu madu kulla lirik. Ada Bismillah, Rahman, Rahim. Inna wakaya itu kulla lirik. Ini wen ibalu karit tu bohdi inda wakaya ila dah. Nangga inda Over belaim, Bismillah ni cholli thoran gum bodo, over belaim, cium bodo. Inda mundu karitaim, adu mika un teliwa kaya koruk. Orang pelak mna nade, balin tu cholli allah. Saderan ma inda karitaim koruk. Kataya ma inda si tiye cehel kalle rende, Bismillah cholli te, ti me ane cehel kalle cehi mudi ada. Kandi paka Allah udah peradun di dia kerindu, Allah udah belai tanan cium bodo, kandi paka ran ma fara mundu baru. Tirmo ur wakya ane perar tani aku, Allah udah karunye irangi. Indah bela ciri, and orang perhatian ni aku, mana ame? Apa indah pinna ni lah, Rasul lah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau indah bela ni, kita cium bodoh, Bismillah, Rahman, Rahim, mana cundli cium kan, cundli kira. Apa nama ni? Naga, anda manusia edik kono mande, karitnya cundli bodoh, anda bela cium bodoh, Bismillah, cundli bodoh, anda karit edit tu dah, naga Bismillah, cundli. Adem ari, anda naga Quran atau bodoh bodoh. Quran itu bodoh. Enne velang korang mana? Quran itu kuku Allah sunnah chattenggal, sunnah khattelaikal, sunnah bodhaikal. Ini kulala khattai yang karunia irku. Sileran gelang gelang kah teli wah velang gom. Sileran gelang veli velang kah berku. Khattai nangga velang kah pakon. Enne karunia itu kulu kah irku. Inda 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 kutra bil chattat tala, inda kurumba chattat tala, inda biapa ar chattat tala. Enne karunia itu kulu kerku. Nangga velang kah pakon. Khattai melala chattenggal kumpinna ala karunia ida irku. 
கருணைக்கு வெளியில் எந்த சட்டமும் எந்த போதனையும் எந்த கட்டளைகளும் இருக்காது இருந்தால் அது எங்கன பிழையான முடிவு அது உதாரணமாக ஒரு சட்டத்தில் கருணை இல்லை இல்லை மாதிரி எங்களுக்கு விளங்குவீங்களே அப்போ என்ன கருத்துண்டா நாங்கள் அந்த சட்டத்தை அல்லா சொன்ன அந்த சட்டத்தை நாங்கள் சரியாக விளங்கல விளங்கியிருந்தால் அந்த முடிவுக்கு வந்திருக்க மாட்டோம் அப்போ எனவே இந்த வகையில் குரான் ஓதினாலும் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மான் ரஹீம் என்று சொல்லிட்டு குரான் ஓதினாலும் அந்த கருத்து எங்களுக்கு வரும் சார் இப்போ நாங்கள் வருவோம் முதலாவது இந்த ரெண்டாவது வசனத்துக்கு அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் என்றது ரெண்டாவது வசனம் இது என்ன கருத்தை கொடுக்கும் அனுபாப் முதலாவது நான் சொன்னது மாதிரி இந்த அல்ஹம்து என்ற அந்த அந்த ஒரு சொல் அல்ஹம்து என்ற அந்த ஒரு சொல் புகழ் அனைத்தும் அல்லது அனைத்து புகழும் என்று கருத்து கொடுக்கும் ஏன்னா அரபு மொழியில் அல்லுக்கு இந்த அல் என்ற சொல்லுக்கே ஒரு கருத்து இருக்கு அல் என்ற இந்த சொல்லுக்கே ஒரு கருத்து இருக்கு அரபு இலக்கணத்தில் அதை அல்லில் ஜின்ஸ் என்று சொல்கிற இனத்தை குறிக்கிற ஆள் இனத்தை குறிக்கிறார் இப்போ தர்மா சொல்லுங்களே அரபிகள் இப்படி சொன்னால் இன்சான் மனிதன் என்று சொன்னால் இந்த அல்லேன்னு போட்டண்டா அல் மனிதன் என்ற இனம் அது காட்டு அதான் அரபிகள் அல் இல் ஜின்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க அப்போ புகழ் என்ற இனம் அல்ல புகழ் என்னென்ன வரலாம் சொல்கிறாங்களோ அதல்ல மனிதன் என்னென்ன ஆக்கரல் அமைக்கிறாங்களோ அவங்க இல்லை அதை இந்த அல்லுக்கு மொழியில் அரபு மொழியில் கருத்து அப்போ எனவே அல்ஹம்து என்று சொல்லும் போது புகழ் அனைத்தும் அல்லது அனைத்து புகழும் என்று நாங்கள் மொழிபெயர்க்கிறதுக்கு காரணம் அந்த அல்லுக்கு அந்த கருத்து இருப்பதனால் அப்போ நாங்கள் அதை எப்படி விளையும் கொள்ளணும் அனைத்து புகழும் ஏன் நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ அதுக்கு நாங்கள் ஒரு கருத்து இது நாங்கள் இந்த எல்லா அருள்களிலதும் மூலம் அல்லாத எல்லா செயல்களும் அனைத்து வகையான செயல்களும் எல்லா வகையான சாதனைகளும் எல்லாத்துக்கும் மூலம் அல்லாத அது ஒரு ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்த வரல மிகவும் தெளிவான கருத்து மனித சாதனைகள் எல்லாத்துக்கும் பின்னால் இருக்கிறது ரெண்டு விஷயங்கள் இல்லையா ஒன்றும் இந்த பூமியில் இருக்கிற வளங்கள் எத்தனையோ ஜாதி வளங்கள் ரெண்டு மனுஷன் அறி இந்த ரெண்டும் சேர்ந்துதான் சாதனைகளை சாதி எத்தனையோ சாதனைகளை செய் எத்தனையோ ஆயிரம் கண்டுபிடிப்புகள் வைங்களே நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் இந்த கண்டுபிடிப்புகள் என்னது இல்லாத்து கண்டுபிடிக்கிறா இல்ல இருக்கிறது ஏற்கனவே அல்லாவுடைய வளங்கள் எல்லாம் இந்த பூமியிலே பிரபஞ்சத்திலையும் இருக்கிற வளங்கள் தாங்க தேடி கண்டுபிடிக்கிறோம் அதைத்தான் நாங்கள் செய்கிறோம் இல்லாத ஒன்று நாங்கள் ஆக்குறது இல்லை பூச்சியத்திலேருந்து ஒன்றையுமே மனுஷனை செய்யலை ஒரு மூலத்திலிருந்து தான் செய்யலை நித்தியாலம் ஒன்று மனிதன் செஞ்சா கட்டாயம் அதுக்கு மூலப்பொருள் எங்கேருந்து வருமண்டா பூமியிலிருந்து பிரபஞ்சத்திலிருந்து இந்த வளங்களிலிருந்து தான் வரும் ஒன்றும் இல்லாததிலிருந்து மனுஷனுக்கு உண்டு ஆக்கையில் ஒரு நாள் அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பொருட்கள் மனுஷனுக்கு சொந்தன் மனுஷன் ஒரு நாள் சொல்லப்பட்டான் என்னை தான் இதெல்லாம் சொந்தம் நீ ஏன் படைச்சா அல்லது நீ ஏன் சம்பாதிச்சா இல்லை கண்டிப்பாக அது ஏந்த பொருள் இல்லை இது ஒன்று ரெண்டு அதுக்கு அறிவு உண்டோம் அதை கண்டுபிடிப்பிக்கிறதுக்கு அதை அந்த பொருளை பயன்படுத்துவதற்கு கட்டாயமாக ஒரு அறிவு உண்டோம் மிருகம் மிருகம் உங்களுக்கு தெரியும் கண்டுபிடிப்புகள் இல்லை சாதனையை கண்டு பெருசாக உண்டு இல்லை உதாரணமாக தேனி பல லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னால் எப்படி கூடு கட்டினோம் அதே மாதிரி தான் கூடு கட்டும் மாற்றம் ஒன்றுமே வைக்காது மனுஷன் அப்படி இல்லை அது மாறி 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 நிறைய மாற்றங்களை செஞ்சு கொண்டே மனுஷன் போகணும் என்றால் தேனீர செயற்பாடு இயல் ஊக்கம் மனுஷன் செயற்பாடு அறிவு அப்போ எங்களுக்கு விளங்குது தாவரங்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும் இல்லாத ஒரு விசேஷமான ஒரு சக்தி ஒன்று மனுஷன் இருக்கு எங்கிட்டு வந்தது மனுஷனாக உருவாகி கொண்டேன்னு நாங்கள் சொல்லலை அப்ப இந்த மூலத்தினால இந்த ரெண்டு மூலத்தினால இந்த நாங்க சொல்லுவோம் என்னத்தையும் சாதித்தாலும் அல்லாவுடைய இந்த பூமியில் இருக்கிற எந்த அருள்களை பயன்படுத்தி சாதிச்சாலும் அதே கூட சாதனை இல்லை அல்லாவுடைய இது அண்டு நாங்க சொல்லுவோம் ரெண்டு உயர்வும் பூர்ணத்துவம் அல்லாஹுத்தால இந்த குறைபாடுகள் எதுவும் இல்லாத மிகவும் உயர்ந்தவன் எப்பவுமே நாங்க புகழ்வதற்கு எது காரணமாக இருக்கும் ஒன்று மிச்சம் பூர்ணத்துவமாக இருந்தால் சரியான உயர்ந்த ஒரு பொருளாக இருந்தால் இயல்பாக எங்களுக்கு புகழ் உணர்ச்சி ஒன்று வரும் இப்போ ஒரு 
ஒரு ஓவியம் ஒன்று நாங்கள் காண்டோம் கட்டும் அழகாக இருக்கு அப்போ நாங்கள் அதை புகழும் ஒரு பில்டிங் ஒன்று காண்டோம் சரியான அழகாகவும் சரியான தரமாகவும் அது இருக்கு இப்போ நாங்கள் புகழுவோம் அப்போ அந்த புகழுக்கு காரணம் உயர்வும் பூரணத்துவம் அது மிச்சம் பூர்ணமாக இருந்தால் மிச்சம் உயர்வாக இருந்தால் அந்த புகழும் எங்கள்கிட்ட இயல்பாக அல்லா மிகவும் பூர்ணத்துவமானவன் மிகவும் உயர்ந்தவன் எனவே அது எங்களுக்கு இந்த இந்த புகழுக்கு இன்னொரு காரணமாக அமையும் இப்போ நாங்கள் மனிதர்களை பற்றி சில உயர்ந்த மனிதர்களை பற்றி வாசிப்போம் வாசிக்கிற நிறமைகளுக்கு ஆச்சரியம் ஒன்று வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு மனுஷன் எவ்வளோ பெரிய ஒரு சாதனையை செஞ்சான் என்று ஒரு புகழ் உணர்வு மட்டும் திரும்ப அந்த மனுஷன் குறைபாடுகளை பற்றி எந்தியாலும் எழுதிக்கும் எங்கேயாலும் ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் எழுதிக்கும் அதை வாசிப்போம் சி இன்னும் மோசமான மனுஷன் என்று பார்க்குவார் இப்படி இல்லாத மனுஷனை தேடலாம் உலகத்தில் ஆக உயர்ந்த மனிதர்கள்ட்டையும் கொஞ்சம் அங்காளிஞ்சாலும் குறைபாடு கிடைக்கும் குறைபாடுகளை வாய் சொன்ன எவ்வளவுதான் பெரிய மனுஷனாக இருந்தாலும் குழப்பம் தான் நான் அண்ட் வர் வருமா இல்லையா வர் உதாரணத்துக்கு சொல்லுவோம் கால் மார்க்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளுங்களே கால் மார்க்ஸ் ஒரு பெரிய ஒரு மனுஷன் அவர் அந்த எங்களுக்கு கொஞ்சம் எங்களோட சிந்தனை விட வித்தியாசமான கருத்துக்களை சொன்ன ஒரு ஆளாக இருந்தாலும் ஒரு பெரிய மனுஷன் உலகத்தில் ஏதோ பெரிய ஒரு வேலையை செஞ்ச மனுஷன் ஆனால் அவருக்கு ஒரு இருண்ட பக்கம் ஒண்டிக்கு இப்போ நான் அதெல்லாம் சொல்ல யோசிக்கல அவருக்கு ஒரு இருண்ட பக்கம் ஒண்டிக்கு அவரோட மோசமான சில பக்கம் ஒன்று இருக்கு அப்போ அதை எடுத்து போட்டோடனே அவர் அவுட் ஆகிடுவார் சின்ன நேரம் அது கூட மிகைப்படுத்தி சொன்னால் ஆளே இவர் அகால் மார்க்ஸ்ன்னு வர் ஐன்ஸ்டீன் ஒரு பெரியாம் பெரிய ஒரு விஞ்ஞானி அவருக்கும் சில குறைபாடுகள் சம்மந்தப்பட்ட சில பகுதியில் உதாரணமாக அவரே சொன்னாராம் அந்த அவர் ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்து சின்ன ஒரு கூடை ஒன்று ஒன்று வந்து வச்சாங்க அப்போ அவரே சொன்னாராம் ஏன் இந்த சின்ன கூடையை கொண்டாந்து வைக்கும் பெரிய சொன்னு கொண்டாந்து வைக்கும் நான் எழுதுறதெல்லாம் சரியாயிக்கும் நான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கோ நிறைய எழுதி வெட்டி வெட்டி தான் நான் எழுதுவேன் அப்போ கூட பெருசாக இருந்தால் தான் வீசேல் முதல்ல அப்போ பெரிய ஒரு கூடை ஒன்று ஒன்று வைக்கும் ஒன்று அவரே சொன்னார் சரி அப்போ அந்த கருத்து என்னென்னா மனிதர்கள்ட்ட குறைபாடுகள் இருக்கும் அந்த பெரிய மனிதர்கள்ட்டையும் குறைபாடுகள் இருக்கும் பின்னியா பெரிய ஆள்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லிட்டு புறவு பார்த்தா அங்காளிங்கால குறைபாடுகள் இருக்கும் அப்போ எனவே ஆனால் அல்லாவிடத்தில் மட்டும் அது இல்லை இப்போ நாங்கள் அப்போ குறைபாடுகள் இருந்தாலும் மனுஷனை புகழுவோம் அவர் பெரிய ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லாவிடத்தில் மட்டும் அல்லாவுடைய பண்புகளை படித்து பார்த்தா இந்த குறைபாடு அது இல்லை பூர்ணத்துவமாக தான் அடுத்தது அந்த ஒவ்வொரு பண்பும் ஆக உயர்ந்ததாக தான் இருக்கும் அதை நாங்கள் உயர்வுன்னு சொல்லுவோம் இதைத்தான் நாங்கள் அஸ்மு அஸ்மா உல்லா அல் ஹுஸ்னான்னு சொல்கிறது அல்லாவுடைய மிக உயர்ந்த மிக சிறந்த நாமங்கள் பேர்கள் நாங்கள் சொல்கிறது அது தான் அப்போ அது இப்போ நாங்கள் அதை படித்து கொண்டு இக்கேல இப்போ அந்த கருத்தை தான் இங்கே சொல்ல வரும் அந்த அறிவு ஒரு ஆளுக்கு இருந்தால் இப்போ இந்த புகழ் உணர்வு அலஹம்துல் இல்லா சொல்கிறதுக்கு அது காரணமாக இருக்கு அப்போ ரெண்டு விஷயம் ஒன்று உலகத்தில் நடக்கிற அனைத்து சாதனைகள் மூலம் அல்லா தான் ஒரு டிவியை கண்டுபிடிச்சது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் தானே ரேடியோ கண்டுபிடிச்ச ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் பல வகையான தொடர்பு சாதனங்களை கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் பெரிய ஒரு விஷயம் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் காரணம் வேண்டாம் இந்த பூமியில் இருக்கிற வளங்கள் பிரபஞ்சத்தில் வளங்கள் அது ஒன்றுமே இல்லாட்டி மனுஷன் சைபர்ல இருந்து ஒரு நாளுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணல இதிலிருந்து தானே எடுக்கலாம் ரெண்டாவது அறிவு ரெண்டாவது காரணம் மனுஷனுக்கு மூளையை மாறி கொண்டு இதுவரையும் செய்ய கிடைக்கல ரொபோ செஞ்சாலும் இல்லையா ரொபோ செஞ்சாலும் மனித மூளையுடைய இயக்கம் சரி ஆச்சரியமானது மிகவுமே அற்புதமானது என்று எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ எனவே அந்த மூளை இருக்க போய்த்தான் அவ்வளோ வேலையும் மனுஷன் செய்யும் எனவே அதை தான் நாங்கள் சொன்னோம் அவ்வளோ சாதனைகளும் மூலம் இந்த ரெண்டு பக்கம் ஒன்று மனுஷ அறிவு ரெண்டாவது வளங்கள் அல்லா இந்த பிரபஞ்சத்தில் படைச்சு போட்டிருக்கிற வளங்கள் தான் காரணம் எனவே கட்டாயமாக்க எங்கே ஒரு புகழ் ஒன்று இருந்தாலும் அது அல்லாவுக்குரியது தான் அடிப்படையில் அல்லாவுக்குரியது தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ரெண்டாவது எனவே தான் ஒரு முஸ்லீம் என்னத்தையே செஞ்சாலும் ஒரு என்ன பெரிய காரியத்தை செஞ்சாலும் அதுக்கு அலஹம்துல் இல்லா என்று அல்லாவுக்கு தான் புகழ் என்று சொல்லுவோம் ரெண்டாவது அல்லாஹ் மிகவும் பூர்ணத்துவமானவன் மிகவும் உயர்வானவன் பூர்ணத்துவமான உயர்வான ஒன்றை கண்டால் நாங்கள் கண்டிப்பாக அதை புகழ்கிறது இயல்பு இது ஒரு காரணம் அலஹம்துல் இல்லா என்ற சொல்லுக்கும் ஒரு பொருள் இது ரெண்டாவது பொருள் அல்லாஹு தாலா குறைபாடுகள் அற்ற பூர்ணமானவன் இது ரெண்டாவது பொருள் நாங்கள் பார்த்தோம் இப்போ திரும்ப பாருங்க அல்லாஹ் புகழப்படுவதற்கு இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று இது ரெண்டாவது இது அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி பிரபஞ்சத்தை பார்க்குற நேரம் 
நான் சொன்ன மாதிரி மனுஷனை பார்க்குற நேரமே மனுஷன் மூளை மனிதண்ட உடம்பு மனிதண்ட உய உடம்புடைய நுணுக்கமான இயக்கங்கள் இதை கா பார்க்குற நேரம் கட்டாயமாக ஒரு பிரமிப்பும் ஒரு திகைப்புணர்வும் மனுஷனுக்கு வரும் அது வந்தால் அதன் அடியாக புகழல் உணர்வு தான் எங்களுக்கு வரும் ஒரு மனுஷன் ஒரு ஆச்சரியமான மனிதர்களால் சாதாரணமாக சாதிக்க முடியாத ஒரு வேலையை செஞ்சால் கட்டாயம் ஒரு திகைப்புணர்வு வரும் வந்து குறிப்பிட்டால நாங்கள் புகழும் அப்போ அது ஒரு காரணம் இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக அப்படி ஒரு திகைப்புணர்வுக்கு மனிதன் உட்படுவான் இப்போ நான் அதுக்குள்ளே அந்த சயின்டிஃபிக்கலி உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்ல விரும்பல நீண்ட தூரம் போயிடும் ரெண்டாவது காரணம் ரெண்டாவது காரணம் நன்றி உணர்வு இது நாங்கள் ஒரு ஆளை புகழ்றதுக்கு ரெண்டாவது காரணம் எங்களுக்கு உதாரணமாக ஒரு ஆள் நிறைய உதவிகள் செஞ்சுருந்தா நாங்கள் ஒரு மேலும் ஒரு நிலைக்கு வாரத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் நிறைய உதவிகள் செஞ்சுருந்தா கட்டாயம் நாங்கள் அவரை புகழும் இது ரெண்டாவது காரணம் அவரை புகழ்வோம் அவருக்கு பிரசன்ட் கொண்டு போய் கொடுப்போம் அவரை பலர்ட்டை சொல்வோம் அவருக்கு விழா ஒன்றெடுப்போம் இதெல்லாம் செய்வோம் அந்த நன்றி உறவின் காரணமாக இப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு ஆள் ஒரு 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 இஸ்கூலை தொடர்ந்து அதுக்கு பெரிய வேலைகள்லாம் செஞ்சு நிறைய பேர் அந்த அந்த பாஸ் ஆகுவதற்கு நிறைய பேர் பெரிய பெரிய இடங்களுக்கு போகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தாலும் வச்சுக்கொள்வோம் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் அப்போ என்ன செய்வாங்க அந்த அந்த இதில் பாஸ் அவுட் ஆகின ஆக்கள் எல்லாரும் பெரிய ஒரு நன்றி உணர்வுக்கு வருவாங்க அவருக்காக ஒரு பெரிய ஒரு விழா ஒன்று எடுப்பாங்க அந்த நன்றியை தெரிவிப்பதற்காக ஒரு பெரிய ஒரு பிரசன்ட் ஒன்று கொண்டு கொடுப்பாங்க இந்த நன்றி உணர்வு அந்த வகையில் புகழுக்கு ரெண்டாவது காரணம் அப்போ நன்றி உணர்வுக்கு ஆக ஆகவே பொருத்தமானவன் அல்ல அப்போ எனவே கண்டிப்பாக ஒரு முஸ்லீம் அல்லது ஒரு மனிதன் அந்த அல்லாவை புகழ்வதற்கு நன்றி உணர்வு காரணம் என்ன நன்றி உணர்வு வந்து பாருங்க ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அல்லா புரிந்திருக்கிற அருள்கள் எண்ணி முடிக்க இல்லாத அளவுக்கு மிகவும் கூட அவன் வாழ்வதற்கு அவன் உலகத்தில் வாழ்வதற்கு எண்ணி முடிக்க இல்லாத அளவுக்கு மிச்சம் கூட எனவே கண்டிப்பாக ஒரு முஸ்லீம் அல்லது ஒரு மனிதன் அல்லாவை புகழ்வதற்கு இயல்பாக தூண்டப்படுவான் இப்போ நாங்கள் இதை எப்படி விலையும் கொள்ளணும் என்றா இந்த பாருங்க இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து விலையும் கொள்ளணும் எப்படி உலகம் மரும ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த நன்றி உணர்வு சொல்லும் போதோ ரெண்டையும் சேர்த்து விலை கொள்ளும் அப்படி என்ன சொல்ல வரும் இப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனுக்கு இந்த அறிவு தரும் சரி கூட இருக்கு அவர் உடம்பு நல்லா அழகாயிக்கு அவர் நிறைய சாதனைகளை சாதிக்கிறார் அப்போ இப்போ அல்லா எனக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு வசதியான ஒரு உடம்பை தந்தான் கடுமையான ஒரு அறிவு தரத்தை தந்தான் எனவே நான் இவ்வளவு சாதிக்கிறேன் எனவே நன்றி உணர்வு அவர் கடுமையாக வரும் அப்படியே எதிர்பக்கம் வைங்களே உதாரணமாக ஒரு ஆள் அறிவு தரவும் சரியான குறவும் உடம்பும் அடிக்கடி நோயும் சிக்கலும் உள்ள ஒரு மனுஷன் இவனுக்கு நன்றி உணர்வு வருமான் அந்த ஒரு சிக்கல் உண்டு நிறைய பேர்கிட்ட வாழ உண்டு அப்ப நாங்க அதை எப்படி பார்க்கணும் என்றால் மறுமையோட சேர்த்து பார்ப்போம் அல்லா ஒரு நாளும் உலகத்தை இந்த உலகத்தோட மட்டும் நிப்பாட்டுறது இல்லை இதோட முடியல இல்லை விஷயம் விஷயம் மறுமையோட சேர்த்து வரும் அப்ப முதலாவது ஒரு முஸ்லீம் ஒரு மனிதன் என்ன நினைக்கணும் என்றா என்னதான் குறைபாடுகள் என்னதான் பிரச்சனையில் இருந்தாலும் அல்லா என்ன மனுஷனாக படைச்சதே ஒரு அருள் என்று வருவோம் கண் பார்வை இல்லாமல் இருந்தாலும் காது கேட்காமல் இருந்தாலும் பேச இல்லாத ஆளாக இருந்தாலும் நோயோடு கூடிய உடம்பாக இருந்தாலும் மனுஷனாக படைச்சானே அது பெரிய ஒரு அருள் ஏனது மனுஷனாக படைச்சானே என்று பெயர் பெரிய ஒரு அருள் மனுஷனாக படைச்சாத்தான் சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் மனுஷனை படைச்சாத்தான் சொர்க்கத்து போ சொர்க்கம் என்பது ஒரு ஒரு அதுக்கு கற்பனையில் சொல்ல முடியாத இருக்கும் பயங்கர பெரும் அருள் மிகப்பெரிய ஒரு அருள் அங்கே போயிட்டு வெ வைங்களே அப்போ இந்த நன்றி உணர்வுக்கு எல்லையற்ற நன்றி உணர்வு இருக்கும் என்ற இனி மௌத்தாக இல்லை மோலாவது சொர்க்கத்துக்கு போனால் இனி மௌத்தாக இல்லை மோலாவது ரெண்டாவது பிரச்சனை மன ரீதியான பிரச்சனைகள் உண்டு இல்லை அடுத்தது உடம்பு ரீதியான பிரச்சனைகள் உண்டு கிடையாது அப்போ ஆக சுகமான ஒரு இடம் தான் கற்பனைகளுக்கு பார்க்க முடியாது ஆக சுகமான இடம் தான் சொர்க்கன்னு சொல்லுவோம் சொர்க்கத்துக்கு எப்போ போகலாம் மனுஷனாக இருந்தால் தான் போகலாம் 
மிருகமாயிருந்த சொர்க்கத்துக்கு போய் அனுபவிக்கும் மிருகம் சில நேரங்கள் சொர்க்கத்தில் ஈக்கும் ஆனால் சொர்க்கத்தை அனுபவிக்கிறேன்ற ஒன்று இல்லை மிருகம் சொர்க்கத்தில் ஈக்கிற ஆக்களுக்கு அது என்ன கொடுக்கும் அது சொர்க்கத்தை அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்லி ஒன்று இல்லை அப்போ எனவே அந்த வகையில் மனுஷனாக பொருந்ததே என்ன எல்லாம் மனுஷனாக படைச்சதுவே ஒரு பெரிய ஒரு ஆறு அது பொருள் தான் மற்றதில் பிறகு இந்த உலகத்தில் எல்லாம் படைக்கிறது இடத்துல எனக்கு குறைபாடோட படைச்சேன்னு வச்சுக்கொள்வோம் உதாரணத்துக்கு கண் பார்வை இல்லை அல்லது உடம்பு ஒழுங்காக இல்லை இப்படி குறைபாடுகளோட படைச்சிட்டு வைங்களேன் அப்போ இந்த உலகத்தில் வாழும் போதும் அதை சகித்து கொண்டு அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதாவது அல்லாட்ட இந்த கண் பார்வை இல்லாமல் படைச்சிருந்தாலும் அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டு என்னால் அப் அப்போவும் என்னால் என்ன செய்ய இயலுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு நான் உலகத்தில் வாழ்த்தேன் அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டது நல்லா எனக்கு விதித்தது இது அல்லாவுக்கு ஏதாவது நோக்கம் இருக்கும் யாரெல்லாம் அதை நான் பூர்ணமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் வாழ்ந்தால் டபுள் சொர்க்கம் அவருக்கு கிடைக்கும் இங்கே கண் இல்லாத ஒரு நிலை இருந்தது தானே அதன் விளைவாக இன்னும் கொஞ்சம் கூட அந்த ஒரு காரணத்துக்காக அல்லா கூலியை கூட கொடுப்பான் அண்டு ஹதீஸ்கள்லே வந்துருக்கு சரியா அப்படி எனவே குறைபாடுகள் அல்லது ஒருவர் வறுமையில் வாழ்ந்துட்டார் வைங்களே அவருக்கு கிடைச்சது வறுமையான ஒரு வாழ்க்கை எவ்வளோ உழைச்சி பார்த்தார் வறுமை தான் அதை அவர் பொறுமையாக சாய்ச்சி கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்தால் அல்லா அதுக்கான கூலியை டபுள் ஆக்கி மறுமையில் கொடுப்பேன் என்று ஹதீஸ்களில் நான் இப்போ சொல்ல தேவையில்லை ஹதீஸ்களில் நிறைய வந்திருக்கு அப்போ எனவே இந்த வகையில் நாங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னா இந்த பிரச்சனையை நன்றி உணர்வை எப்படி பார்க்கணும்னா மனுஷனாக அல்லா படைச்சானே அதே ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் அதுக்காக நன்றி செலுத்தணும் அப்படின்னு நாங்கள் பார்க்கணும் திரும்ப அதுக்கு அடுத்தது அங்கால பாவம் அல்லா எனக்கு கண்ணில்லா விட்டாலும் காது கேட்கறத தந்திருக்கிறான் வேலை செய்யறத தந்திருக்கிறான் நல்ல இந்த வசதிகளை தந்திருக்கிறான் எனக்கு உடம்பு நோயாக இருந்தாலும் கூட நான் சில சில வேலைகளை செய்ய முடியுமா இருக்குது உதாரணமாக சொல்லுங்களேன் முஸ்தபா சிபா என்று ஒரு பெரிய ஒரு அறிஞர் இருந்தார் சூரியால அப்ப அவர் இறுதி காலத்தில் நினைக்கிற ஒரு மூணு நாலு வருஷம் அவருக்கு பாரிசபாய் வாதம் அதாவது பெரலைஸ் பெரலைஸ்ல மூணு நாலு வருஷம் இருந்தார் இருக்கிற நேரமும் எழுதினார் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதிட்டு இருந்தார் அப்போ அவரை சந்திக்க போன ஆக்கள் எல்லாருமே அவர் மித்த சந்தோஷமாக தேங்கிறத காணுவாங்க மனசில் ஒரு சிக்கலும் அவருக்கு இல்லை அப்போ அவர்கிட்ட அந்த கேட்டாங்க நீங்கள் இவ்வளோ பெரலைஸ் ஆகி இவ்வளோ சிக்கலாயிருந்தும் சந்தோஷமாயிருக்கிறீங்களே என்ன காரணம் அப்போ அவர் சொன்னார் அல்லா எனக்கு யோசிக்கிற சக்தியை தந்திக்கிறான் பெரலைஸ் முழுக்க வரல யோசிக்கிற சக்திக்கு தான் எனக்கு அதே எனக்கு போதும் அதே மாதிரி ஒரு கையால் எழுதியலும் ஆகிக்குதே இது போதும் இதே அல்லா எனக்கு புரிந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்வம் சொன்னார் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அஹமது யாசின் இந்த கடைசி காலத்தில் வர்ற இறுதி கால பிரிவுகள் ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே வீல் சேர்லாம் போவார் கண்ணும் சரியாக விளங்காது காதும் சரியாக கேட்காது சரியாக அழகாக பேசியலை அது பின்னால் கால பிரிவுகள் ஆனால் உலகத்தை அந்த ஆட்டி படைச்ச ஒரு மனுஷன் இஸ்ரேல் ராணுவத்தை ஆட்டி படைச்ச ஒரு மனுஷன் அந்த எங்களுக்கு தெரியும் இஸ்ரேல் அந்த மனுஷனுக்கு தான் வீழ்ச்சியாரில் போயிக்கும் போது குண்டு அடித்து ஆளை கொண்டது வீழ்ச்சியார் மனுஷன் என்ன செய்யல் அப்போ அது என்னென்றால் அந்த நாங்கள் சொல்லுவோம் என்ற உடல் குறைபாடுகளோட பின்னாம்பெரிய சாதனைகளையும் செய்யல் அப்போல்லாம் அந்த மாதிரி இதுகளை மனுஷனையும் கொடுத்துருக்கிறேன் அப்பயுமே இந்த வகையில் நாங்கள் சொல்லுவோம் மனுஷனாக படித்தது எந்த அடிப்படையிலிருந்து திரும்ப அதன் ஊடாக அல்லா என்னென்ன அருள்கள் என்னை தந்திருக்கிறான் என்றதை மனதில் கொன்றும் நன்றி உணர்வு என்றதை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ளும் இப்போ தான் நாங்கள் உதாரணமா ரஹம்து இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் வந்து ஓதும் போது நன்றி உணர்வு மனசில் வர நாங்கள் அது ஓதும் அதே மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்துடைய அல்லாவுடைய செயற்பாடுகள் ஆச்சரியங்களை மதுசயங்களை கண்டு யா அல்லா உனக்கே எல்லா புகழும் இந்த உணர்வோடு ஓதும் அதே மாதிரி நாங்கள் நேரத்தோடு சொன்னது மாதிரி அல்லாஹால குறைபாடுகள் எதுவும் மற்ற மிகவும் பூர்ணத்துவமானவன் அல்லாவுடைய அருள்கள் இருந்து தான் நாங்கள் எல்லாமே செய்கிறோம் இந்த கருத்து பின்னணியில் இருந்து தான் அலமதுல்லா அந்த பிரயோகத்தை அலமதுல்லா ரபில் ஆலமீன் என்ற பிரயோகத்தை நாங்கள் பாவிக்கிறோம் திரும்ப இதில் இன்னொரு பகுதி ரபில் ஆலமீன் என்ற பகு ரபில் ஆலமீன் என்ற பகு இப்போ நான் இந்த மிச்சம் தூரம் போகல என்ற எங்களுக்கு எப்படியுமே ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாஸில் முடிக்கணும் இதை இந்த அலமது இல்லான்னு சொன்னது பிறகு அல்லாவுக்கே புகழ் அனைத்தும் சொன்னது பிறகு அதை ஓரளவுக்கு விலங்குப்படுத்துகிற பிரயோகம்தான் ரபில் ஆலமீன் என்ன பிரயோகம் 
இன்னொரு வழங்கப்படுத்துகிற பிரயோகம் தான் ரஹ்மான் ரஹீம் இன்னொரு வழங்கப்படுத்துகிற பிரயோகம் தான் மாலிகி உமுக்தி இந்த மூணையும் வச்சு அல்லாவும் விலகுப்படுத்துகிறார் அப்போ மூணாவது எப்படி விலங்குப்படுத்திருக்குன்னா உலகங்களின் தலைவன் கிரச்சகன் சொந்தக்காரன் ரெண்டாவது மூன்று கருத்தோடையும் விலகுப்படுத்து அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பிரபஞ்சம் எவ்வளோ பெருசு கேட்டால் மனுஷனுக்கு எல்லையை கண்டுபிடிக்க இயலாத அளவு மிகவும் பெரு பிரபஞ்சம் தொடர்ந்து பெருத்து கொண்டே போகுது சொல்றது விஞ்ஞானிகள்கிட்ட திட்டவட்டமான முடிவு மிகவும் தெளிவாக விஞ்ஞானிகளுக்கு தெரியும் உலகம் இப்ப இப்ப இருக்கிறத விட இன்னொரு செகண்ட்ல இன்னொரு பெரிய அளவு பெருத்திருக்கிற இன்னொரு செகண்ட்ல இன்னொரு பெருத்திருக்கு அப்போ மனுஷனால எல்லா காணை இல்லாத அளவுக்கும் பிரபஞ்சம் சரி பெருச்சு அப்ப அந்த ஆளமீன் என்ற அந்த பிரயோகத்துக்கு அதாவது உலகங்கள் என்ற பிரயோகத்துக்கு இந்த தசிராசிரியர்கள் இப்படி கருத்து கொடுப்பார் உலகங்கள் என்று சொன்னா ஒன்று ஒரு விளக்கம் அதுக்கு பௌதீக உலகம் இப்ப நாங்க பார்க்கிற இந்த இப்ப நாங்க இருக்கிற இந்த உலகம் இந்த பூமியும் கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்களும் இதெல்லாம் கொண்ட இந்த உலகம் ரெண்டாவது அடுத்த உலகம் அடுத்த அதாவது நாங்க சொல்லுவோம் மறுமன்னு சொல்லுவோம் சொர்க்கமோ நரகமோ அதோடு சம்பந்தப்பட்ட மலாயக்கத்துகளோ தெய்வங்களோ வாழ்ற அடுத்த இன்னொரு உலகம் என்று சொல்லுவோம் இப்படி ஒரு உலகங்கள் என்ற இப்படி ஒரு கருத்தை கொடுப்போம் ரெண்டாவது ஒரு இன்னொரு விளக்கம் ஒன்ற சொல்லுவார்கள் எப்படி என்றா பூமியும் அது அல்லாத ஏனைய உலகங்கள் அன்று இன்னொரு விளக்கத்தை கொடுப்பாங்க அதாவது நாங்கள் வாழ்கிற பூமி சிறுசா இருந்தாலும் பூமி சிறுசா இருந்தாலும் அந்த வாழ்கிற மனுஷன் செயற்பாடுகள் மிக பாரி மிகப்பெரியது பிரபஞ்சத்தை அளவுடுற அளவுக்கு மனுஷனுக்கு அல்லாவுக்கால ஆற்றலையும் அறிவையும் கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப எனவே இந்த வகையில இந்த உலகமே ஒரு இந்த உலகமும் அதில் வாழ்கிற மனுஷனும் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இதுக்கு அப்பால் இருக்கிற உலகம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஏனைய நட்சத்திரங்கள் கோள்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்து இன்னொரு வித்தியாசமான உலகம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இதை இன்னொரு வகையாக பிரித்து சொல்கிறோம் மூணாவது ஒரு விளக்கம் சொல்லுவாங்க இது ரெண்டாவது விளக்கம் இது மூலாவது விளக்கம் மூணாவது ஒரு விளக்கம் சொல்லுவாங்க இப்போ நாங்கள் மிருக உலகம் தாவர உலகம் இப்படி இந்த இங்க வாழக்கூடிய அந்த படைப்பினங்களுக்கு என்று வித்தியாசமாக பிரித்து காட்டுற அளவுக்கு நாங்கள் அது ஒரு தனி உலகமாக சொல்லலாம் இப்போ பறவைகள் உலகம் என்றால் மிருகங்களை விட வித்தியாசமான பல பண்புகளை கொண்ட வித்தியாசமான ஒரு பகுதியை அங்கே நாங்கள் காணும் மனுஷன் உலகம் இன்னொரு பறவைகளை மிருகங்களை விட இன்னொரு வித்தியாசமான செயற்பாடுகளையும் உலகத்தையும் நாங்கள் காணும் அப்போ எனவே இப்படியும் இதை பிரிக்கலாம் இதைத்தான் ஆழமையின் என்ற பன்மையால் அல்லா சொன்ன ஆழம் என்றது ஒருமை அப்படி சொல்லாம ஆழமையின் உலகங்கள் என்று பன்மையாக சொன்னதுக்கு இப்படி மூன்று கருத்துக்களை கொடுக்கலாம் சொல்லுவாங்க திரும்ப இந்த பிரயோகம் ரப்புன் என்ற பிரயோகம் இந்த மூன்று கருத்தையும் சேர்த்து கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தை வளர்ப்பவனும் அதை காப்பவனும் அதை போஷிப்பவனும் அல்லாவே நாங்கள் சொல்லுவோம் எங்களுக்கு தெரியும் நான் நேரத்தோடு சொன்ன மாதிரி பூமியில் இருக்கிற அந்த பொருட்களை வைத்து தான் நாங்கள் வாழ்கிறோம் நாங்கள் புதுசாக கொண்டே செஞ்சு கொள்றதில்லை எதையும் நாங்கள் புதுசாக செய்ய முடியாது அப்போ எனவே ரசிக்கிறது அடிப்படையில் அல்லாவுடையது நாங்கள் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றி கொள்றோம் நாங்கள் சாப்பிடும்போதோ நாங்கள் பிடிக்கும்போதோ உடுக்கும்போதோ வீடு கட்டும்போதோ பிரபஞ்ச பொருட்களை எடுத்து சில மாற்றங்களை செஞ்சு கொள்றோமே தவிர அடிப்படையில் பொருட்களே எங்கடி இல்லை அப்போ எனவே அடிப்படையில் ரச்சிப்பு என்பது அல்லாவுக்குரியது என்றதை நாங்கள் மனித உலகத்தை மட்டும் வச்சு பார்த்தா கூட வழங்குறோம் இதே மாதிரி தாவரத்தை வச்சு பார்த்தா மிருகத்தை வச்சு பார்த்தா பறவைகளை வச்சு பார்த்தால் இவைகள் எல்லாவற்றையும் ரசிப்பது என்ற பண்பை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி சொந்த காரணம் அவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரபஞ்சத்துடைய சொந்த காரணம் அல்லாதான் சொல்கிறோம் இந்த கருத்து கருத்தை தான் நாங்கள் ரப்புன் என்ன பிரயோகத்தால் இங்கே சொல்கிறோம் இதை விட விரிவாக நாங்கள் போக தேவையில்லை இப்போ நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு வருவோம் ரஹ்மான் ரஹீம் என்றது என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த இயக்கம் அதாவது ரச்சிப்பு என்ற இயக்கம் என்ன அடிப்படையை கொண்டு ரச்சித்தல் என்ற வளர்க்கிற என்ற இந்த அல்லது உலகத்தை ஆள்கிற என்ற இந்த இந்த சொந்தக்காரனாகவோ ஆளுபவனாகவோ தலைவனாகவோ அல்லது ரச்சிப்பவனாகவோ இருக்கின்ற அந்த அல்லாவுடைய ரச்சிப்பு எந்த அடிப்படையை கொண்டு அப்போ இந்த ஆயத்து சொல்லுதோ 
கருணை தான் அதுக்கு அடிப்படை அப்படின்னு இந்த ஆயத்து சொல்லும் அதாவது இது பாருங்க முதலாவது என்ன நாங்கள் பார்க்குறோம் ரஹ்மான் என்ற சொல்ல கொஞ்சம் விளக்கமாக நாங்கள் சொல்லணும் அல்லாவுக்கு அல்லா என்றது ஒரு பேர் இந்த பேருக்கு என்ன நேரடி கருத்துன்றது சரி கஷ்டம் கண்டுபிடிக்கிறது அது ஒரு நாங்கள் இப்போ தமிழில் சாதாரணமாக சொல்லுவோம் இடுகுறி பேருன்னு சொல்லி காரணம் காணி இல்லாமல் பேரிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பேர் தான் இந்த அல்லா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது அல்லாத பெயர்கள் எல்லாம் அஸ்மான் உஸ்னால வார அது அல்லாத பெயர்கள் எல்லாமே காரணத்தோடு இருக்கும் உதாரணமாக நாங்கள் ரஹ்மான் இப்போ இங்கே பாவிச்ச ரஹ்மான் என்ற சொல் எடுத்தால் ரஹ்மத் என்ற கருத்து கருணை பொறிவோம் என்ற கருத்து அல்லது நாங்கள் உதாரணமாக அந்த ஹானிக் அந்த இன்னொரு அல்லாவுடைய பெயரை சொன்னால் படைப்பாளன் இப்போ படைத்தல் என்ற அந்த அந்த பண்பு கொண்டவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி அல்லது சொல்லுங்களே ஹஃபூர் கண்டெடுத்தால் அல்லா மன்னிப்பவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் இந்த காரணத்தோடு கூடிய பேராக தான் எல்லாம் இருக்கு அல்லாவுக்கு என்னது ஒன்று சொல்லிக்கொள்ளல அதுக்கு இந்த மொழியில் என்ன கருத்துன்றது இன்னும் தெளிவான ஒரு முடிவுக்கு இல்லை அதை பல வகையாக சொல்லுவாங்க அது இந்த சொல்லு எந்த மூலத்திலிருந்து வந்தது எப்படி அதை பார்க்குறேன்னு பல வகையாக சொல்லுவாங்களே தவிர அது ஒரு நேரடி கருத்தை காட்டக்கூடிய அல்ல எனவே இதில் பொருள் என்னென்றா இந்த திருநாமங்கள் அனைத்தும் கொண்டவன் கொண்டவன் என்றது தான் நல்லான்னு சொல்லுவோம் இந்த அல்லாவுக்குள்ளால இந்த அவ்வளோ பண்புகளும் இருக்கு ஆனால் அல்லாவ ரஹ்மான் என்று சொன்னால் ஹாலிக்கன்னு சொன்னால் கஃபூரன்னு சொன்னால் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு பண்பை மட்டும்தான் சொல்கிறோம் கருணை என்ற பண்பை அல்லது மன்னித்தல் என்ற பண்பை அல்லது படைத்தல் என்ற பண்பை ஒரு பண்பை தான் சொல்கிறோம் அல்லா என்று சொன்னால் அவன் ரஹ்மான் தான் ஹாலிக்கன் தான் கஃபூரும் தான் மற்ற மற்ற அவ்வளோ பண்புகளையும் கொண்டவன் தான் அல்லான்னு சொல்கிறோம் இதுதான் இந்த அல்லாவுக்கும் அடுத்த பண்புகளுக்கும் வித்தியாசம் அப்போ எனவே இந்த அல்லான்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த அவ்வளவு சொல்கிறோம்னு கருத்து இந்த அவ்வளவு சொல்கிறோம்னு கருத்து குரான் விசேஷம் என்னென்றா ரஹ்மானையும் அப்படி மாறி குரான் பாவிச்சிரும் அப்படின்னா விளங்குதா அல்லான்ற சொல் மாதிரி அதுக்கு நிகழான சொல் போல அல்லா ரஹ்மானை பாவிச்சிருக்கு அதுதான் வித்தியாசம் வேறொரு சொல்லையும் அப்படி பாவிச்சில்ல அல்லான்ற சொல் அவ்வளோ பண்புகளையும் கொண்டது ரஹ்மான் சொல் ஒரு பண்பு தான் உண்மையில் கருணை என்ற ஒரு பண்பு தான் ஆனாலும் அல்லா என்ன செஞ்சுக்கிறான் அல்லாவுக்கு நிகரான சொல் மாறி ரஹ்மான பா வச்சிருக்கான் அப்போ என்ன சொல்ல வரா அதனால அதனால என்ன சொல்ல வரண்டா அல்லாவுக்கு ஒரு காரண பேர் சரி பொருத்தமாக இருந்தால் ரஹ்மான் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு பண்பை சொல்லி அல்லா விலகப்படுத்துறதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல் இருந்தால் அது ரஹ்மான் மட்டும்தான் பாருங்கதா அந்த கருணையே வடிவானவன் அல்லா அண்டு ஏனைய பண்புகளை சொல்லி அல்லாவை சொன்னால் போதாமைக்கும் அது ஆனால் ரஹ்மானை சொன்னால் போதுமாயிக்கும் அல்லாவை சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏனைய எல்லா பண்புகளும் இந்த பண்புகளை பின்பற்றியது இந்த ரஹ்மான் என்ற பண்பை பின்பற்றியது தான் எனவே அல்லா என்ன செஞ்சுக்கணும்னா அல்லாவுக்கு நிகரான ஒரு சொல் மாறி ரஹ்மான் என்று சொல்ல பாவிச்சிருக்கான் உதாரணத்துக்கு இந்த ஆயத்துகள் பாருங்க இது பாருங்க தொழிது உல்லா அல்லா என்று நீங்கள் அலையுங்கள் அவிது உர் ரஹ்மான் அல்லது ரஹ்மான் என்று அடையுங்கள் ஐயம்மா தது நீங்கள் எப்படி அழைத்தாலும் அவனுக்கு நிறைய திருநாமங்கள் இருக்கின்றன அப்ப எப்படி சொன்ன அல்லா என்று அடையுங்கள் ரஹ்மான் என்று அடையுங்கள் அப்ப அல்லா என்று அழைச்சாலும் அல்லாவுக்கு நிறைய பண்புகள் இருக்குது எல்லாம் அதுக்குள்ள வந்துடும் ரஹ்மான் அழைச்சாலும் அப்படித்தான் என்றது மாதிரி இந்த ஆயத்தை சொல்ற திரும்பி தான் பாருங்க இந்த ஆயத்தை ஒஸ்அல் மண் அரசல் நாமின் கபலிக்க மென்ருசிலினா எங்களுக்கு முன்னால் அனுப்பின தூதர்களை நீ கேட்டுப்பார் எங்களுக்கு முன்னால் அனுப்பின தூதர்களை நீ கேட்டுப்பார் அஜால் நாமின் தூணில் ரஹ்மானி ஆலிஹத்தன் யோபது ரஹ்மான தவிர வணங்கப்படக்கூடிய கடவுளர்களை நாங்கள் ஆக்கினோமா ரஹ்மானை தவிர வணங்கப்படக்கூடிய கடவுளர்களை நாங்கள் ஆக்கினோமா இப்போ ரஹ்மான சொல்லத்தான் ஆக்கிறோம் அப்ப உண்மையில அந்த சாதாரண பார்த்தா அல்லாண்டு வரும் அஜால்னா போயிருந்தது வணங்கப்படுறதுக்கு அந்த அவ்வளவு பண்புகளும் தேவை அல்லாவுடைய எல்லா பண்புகளும் தேவை ஆனா குரான் என்ன செஞ்சு அல்லான்னு சொல்லாம ரஹ்மான் சொல்லி சரியா இன்னொரு ஆயத்தை பாருங்க 
நீங்கள் ரஹ்மானுக்கு சுஜூது செய்யுங்கள் என்று அவர்களுக்கு கூறப்பட்டால் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் ஒமர் ரஹ்மான் ரஹ்மான்டா யாரு அனஸ்ஜூது முருணா நீங்க ஏவுறதுக்கெல்லாம் நாங்க இந்த சுஜூது செய்யணுமா என்று கேட்கிறார் அப்ப இந்த வசனத்துல என்னன்னா ரஹ்மானுக்கு சுஜூது செய்யுங்கள் எங்கேயுமே குரான்ல இல்ல ரஃபூருக்கு சுஜூது செய்யுங்கள் ஹாலுக்கு சுஜூது செய்யுங்கள் அல்லான்னு தான் பார்ப்ப இங்க மட்டும் எல்லாம் மாற்றி ரஹ்மானுக்கு சுஜூது செய்யுங்கள் என்று அல்லா சொல்லுங்க அப்ப எனவே இதுல என்ன சொல்ல வாரண்டால் இந்த வசனங்கள் எல்லாம் அல்லாவுக்கு நிகர்த்த சொல் மாறி ரஹ்மான பாவிச்சு சரியா இந்த வசனம் கூட சூரத் தாகால ஒரு ஆயத்து வரும் ரஹ்மானும் அலல் அரிசி இஸ்தவா அல்லா அரசின் மீது அமர்ந்தான் அல்லாண்டு தானே சொல்லுவான் ஆட்சியை பொருட்படுத்தான் சொல்றது உலகத்தை ஆளுகிறான் பண்புகளும் பிரபஞ்சத்தை ஆளும் போது என்ன மிகைத்து நிற்கிற பண்பு ரஹ்மத் தான் அரசியல உட்கார்ந்தால் ரஹ்மத்தோட தான் உட்கார்ந்து சொல்ற கருத்துல தான் ரஹ்மான் அரிசிஸ்தவான் சொல்லி சூரத் தாகால நாங்கள் காண்டோம் அப்ப இந்த பாருங்க இந்த பின்னணியில தான் குரான்ல ரஹ்மான் என்ற சொல் மிச்சம் கூட பாவிச்சிருக்கு ஏன்னா எல்லா அஸ்மாவுஸ்னாக்களையும் விட கூட பாவிச்சிரு ரஹ்மான் என்ற சொல்ல நாங்கள் குரான்ல ஐம்பத்தேழு முறை பார்க்கல அதே கருத்து கிட்டத்தட்ட அதே பின்னணியில் வந்த ரஹீம் என்ற சொல்ல நூத்தி பதினாலு முறை பார்க்கல அது பண்பே பண்பு அந்த கருத்தை காட்டுறது அப்ப எனவே அதை அதை விட டபுள் மடங்கு இங்க அரப்பாச்சு சரியா டபுள் மடங்கு நூத்தி பதினாலு கூட வேற எந்த அஸ்மா உஷ்ணாவும் எப்படி குரான்ல கூட பாவிச்சு இல்லை இது எப்படி என்றால் ஏனைய பல அஸ்மா உஷ்ணா கழிக்குது இந்த கருத்தை காட்டுறது இப்ப உதர்வர் ஊஃப் மிகவும் இரக்கம் உள்ளவன் இதே தான் கிட்டத்தட்ட இதே கருத்தை சொல்ற இன்னொரு சொல் ரஜாக் உணவளிப்பவன் ரஹ்மத்தட பண்புட இன்னொரு பண்பு அதே கருத்து தான் கிட்டத்தட்ட கஃபூர் மிகவும் மன்னிக்கக்கூடியவன் இப்படி நிறைய அஸ்மாவுல் உஸ்னாக்கள் இந்த ரஹ்மான சொல்லே விலகப்படுத்தும் நாங்கள் அதெல்லாம் எண்ணாம நேரடியா ரஹ்மான் ரஹீம மட்டும் எண்ணி சொன்னது தான் இது அதெல்லாம் எண்ணா இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு தொகை வரும் சில சூறாக்கல்ல உதாரணமாக எனக்கு ஜாபு பூமிக்கிற மாதிரி சூரத் மரியம்ல பதினேழு முறை இருக்கு இந்த சொல் வசனங்களை <coughs> பிறவே அல்லாஹு தாலா குரான் ஊடாக எங்களுக்கு சொல்ல வந்த கருத்து என்னென்னால் நான் அடிப்படையில் கருணை பண்பு கொண்டவன் எனக்கு அல்லாவை தவிர இன்னொரு சொல்லொன்று எனக்கு எந்த க எந்த பண்புகளை காட்டுறதுக்கு பாவிக்கையில் பாய்ந்தா அது ரஹ்மான் அதான் ஆக பொருத்தம் சரியா ஏன்னா ரஹ்மத் தான் என்ற மிச்சம் கூட எனவே எனக்கு அல்லாவை தவிர இன்னொரு சொல்ல பாவிக்கையில் மா இன்னொரு பேரை சொல்லையில் மாக்கிருந்தால் அது ரஹ்மான் தான் என்று அல்லாஹு தாலா இந்த வசனங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் இதோட எட்டு மணி ஆயிட்டு டைம் முடிஞ்சது இஷாலா நாங்கள் வாரக்கிழமை இதை தொடர்ந்து பார்ப்போம் இஷாலா இந்த வாரக்கிழமைக்கு நாங்கள் அந்த புத்தகத்தையும் தாரோம் இந்த முறை அடிச்சுக்கொள்ள முடியாமல் போயிட்டுது வாரக்கிழமை இந்த சூறாவுக்குரிய டியூட்டை அப்படியே புத்தகமாக செஞ்சு நாங்கள் வாரக்கிழமை தாரோம் இன்ஷால்லா நாங்கள் இந்த சூறாவை மூன்று கிளாஸில் முடிக்கிறேன்னு இருக்கிறோம் முடிக்க பார்க்கணும் என்ன மட்டும் முடிக்க பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஒரு பகுதி முடிஞ்சிருக்குது ஒரு ஒரு ஆயத்து முடிஞ்சிருக்குது ரெண்டு ஆயத்து முடிஞ்சிருக்குது இன்ஷால்லா இன்னும் இருக்கிற அஞ்சு ஆயத்துகளையும் 
இந்த ரெண்டு கிளாஸில் முடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த சூறாவில் நாங்கள் பார்க்குற இன்னொரு பகுதி என்னென்னா இந்த தொழுகையோடு சேர்த்து இந்த சூறாவை எப்படி பார்க்கும் அதே நாங்கள் பின்னால் இன்ஷால்லாம் பார்ப்போம் அப்போ இந்த சூறாவை ரெண்டாக பார்க்குறோம் நாங்கள் ஒன்றும் சூறாவுக்கு மொத்தமான விளக்கம் என்னது ரெண்டு தொழுகையோடு சம்பந்தப்படுத்தி நாங்கள் இந்த சூறாவை எப்படி பார்க்கும் என்று ரெண்டு பகுதியை நாங்கள் பார்க்குறோம் இன்ஷால்லாம் இதோ நாங்கள் முடிச்சுக்கொள்கிறோம் நீங்கள் அந்த இன்னும் வரக்கூடியவங்களை வாரக்கடமைக்கு முடியுமா இருந்தால் சொல்லி சேர்த்து கொண்டு வாங்க இது ஒரு ஆக முக்க முக்கியமான ஒரு சூறாவாக இருப்பது நான் அடுத்தது ஒரு புதிய ஒரு புத்தகம் ஒன்று வந்திருக்குது பொருளாதார ரீதியாக சமூகத்தை வலுவூட்டுவது எவ்வாறு என்றொரு ஒரு புத்தகம் அல்லது ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு பகுதி யூசுல் கல்லாவிட புத்தகம் ஒரு நலிமை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் தேவையான கல் வாங்கி கொண்டு போகலாம் முடிப்பம்பாக்கு தவானா அலமது இல்லை அப்படிலாம்